ओके तो रिविजन बेसिकली राइट या तो ये पूरा का पूरा रिविजन रहेगा मतलब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री नहीं पहले तो हम फिजिक्स और मैथ्स करेंगे ये पूरा का पूरा फिजिक्स और मैथ्स है प्लस फिजिकल केमिस्ट्री बट मैं उसको फिजिक्स में गिन रहा हूँ मतलब सीरियसली वो डिस्टिंगशन क्यों रखा है इन लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री और नॉर्मल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स में डाल देते तो डायरेक्टली एनी केस हम स्टार्ट करेंगे और मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ बट मैंने स्टिल ये ये पेज ओपन करके रखा है बिकॉज मे भी मुझे जरूरत पड़े लिखने की इन एनी केस फिर स्टार्ट करते हैं एकदम पुराने जो नोट्स थे वहां से ओ नहीं अच्छा ये तो बहुत ही सड़ा हुआ कुछ भी है ये लाइक अरेंजमेंट ये एकदम जब मैं बहुत ही नया नया था सब कुछ या उस उस टाइम का है इसका कोई यूजेज नहीं है ये पता नहीं मैंने क्यों नोट्स में रखा हुआ है ओके राइट ये वो चीज है दिस इज जो सम रहता है बाइनरी क्वेश्चन का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस बारे में राइट सो ए टाइम्स ये सारी चीज प्लस डी टाइम्स हाँ मतलब जब जब ये ए बी में रहेंगे तब क्या करना है तो ऑफकोर्स अपन इसको सिर्फ इन्वर्ट कर सकते हैं पूरी चीज को यानी एन सी एन के जब एन सी जीरो लिख दो बस कुछ एड करो तो फिर टू एस इज इक्वल टू टू ए प्लस एन बी टाइम्स एन सी जीरो राइट ओके एन सी एन लग दो क्या फर्क एक्चुअली सब इसमें टू ए प्लस एन डी आने वाला ना सर टू ए प्लस एन डी टाइम्स एन सी जीरो प्लस एन सी वन चलते जाओ और वो क्या होता है टू पावर एन होता है सो देर बी गो टू ए प्लस एन डी टाइम्स टू पावर एन माइनस वन वो एस रहेगा बिकॉज टू एस होता है राइट या ये तो काफी ईजी है मुझे मेथड टू वगैरह की जरूरत भी नहीं है वो लाइक इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ मतलब हाँ वो यूजफुल रहता है बट या वॉट एवर फिर ये क्या चीज है ओ ये केमिस्ट्री के बारे में मैंने इसको इसमें तो मैंने इसको इसमें किया ही क्यों आखिर राइट ये केमिस्ट्री गार्डन आई थिंक यू शुड जस्ट डिलीट दिस बिकॉज या नॉट रियली इम्पॉर्टेंट डिलीट ओके ये क्या चीज है हाँ ऑफकोर्स इनर्शिया राइट या सो सर्कल या फिर आर्क या फिर पॉइंट जो भी रहेगा या फिर डिस्क डिस्क नहीं सॉरी या फिर सिलेंडर फॉलो सिलेंडर ऐसा उस भी आ गया तो उसका इनर्शिया जस्ट एम आर स्क्वायर रहता है इसमें हाँ टू अपॉइंट टू लिखा है बिकॉज लाइक वन सो एम आर स्क्वायर टाइम्स वन फिर हॉलोस्पियर उसके लिए टू थर्ड एम आर स्क्वायर रहेगा फिर डिस्क या फिर यू नो सिलेंडर के लिए थ्री फोर्थ एम आर स्क्वायर वगैरह चलते जाओ राइट इससे अच्छा है कैसा तरीका है यू नो सो एक You know, एक अलग टाइप का कॉन्फ्लिक्शन का था मतलब दो ही फॉर्म याद रखने ये सब ये सब याद रखने से अच्छा सपोज तुम्हारे पास में ऐसा एक स्पीयर है स्पीयर नहीं बोलूंगा मैं इसको क्या शेल बोलते हैं ना ये शेल है स्पेरिकल और ये पूरा सा भरा हुआ है राइट सो इस पर्टिकुलर केस के लिए तुम्हारा जो इनर्शा रहता है दैट्स बी लाइक टू थर्ड ऑफ इज दैट करेक्ट आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट आई शायद टू फिफ्थ था राइट टू फिफ्थ एम एम यानी कि पूरे का मास टाइम्स आर टू पावर फाइव माइनस आर वन पावर फाइव अपॉन आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू सो ऑफकोर्स आर टू आर वन ये रेडिया है तो जब ये यू नो लिमिटिंग केस पे जाएगा अपन तो बेसिकली ऊपर वाला लाइक काइंड ऑफ लाइक डेरेवेटिव जैसा हो गया राइट सो ये आर पावर फाइव का डेरेवेटिव है मतलब फाइव आर पावर फोर टाइम्स डी आर ऊपर आ जाएगा नीचे थ्री आर पावर टू टाइम्स डी आर आ जाएगा और वो इंडियन कैंसिल सब कुछ होके You will just get two third of uh, MR तो वहां से फिर डायरेक्ट में फॉलो सिलेंडर फॉलो सिलेंडर कर सकते हैं तुम आर फोन को जीरो पुट कर दो तो तुम्हें पूरे सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का मिल जाएगा एंड सो वन राइट ये ऑफकोर्स राइट सो नो बिग डील विद दैट हम ओके और क्या है सो ये तो हो गया मतलब ये दोनों सॉलिड स्पीयर और फॉलो स्पीयर के हो चुके हैं डेस्क सिलेंडर वगैरह तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन बट थ्री डी में नहीं टू डी में लो मतलब कि ये काइंड ऑफ क्या होते हैं एनुअल बोलते हैं राइट तो ये वो है मतलब एक डिस्क थी तुमने उससे छोटी एक डिस्क निकाल दी राइट सो मतलब या तो ऑफकोर्स उसके लिए तुम्हारा जो इनर्शिया रहेगा वो बड़ी डिस्क का इनर्शिया माइनस छोटी डिस्क का इनर्शिया 
और बड़ी डिस्क जनरेशन क्या होता है एमआर स्क्वेड कैपिटल एम आर स्क्ट बोल देते हैं एमआर स्क्ट पॉइंट टू और एक छोटी को रेडियस आर बोल देते हैं लाइक माइनस स्मॉल एम आर स्क्ट पॉइंट टू राइट दैट्स दिन ऑफ अगर थिंग इज कि इट विल बी बेटर कि अगर अपन सब कुछ यू नो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वगैरह क्या जान दो क्या फर्क पड़ रहा है अपने को सिर्फ ये जो मास है उसकी चिंता करनी है राइट सो वी वॉन्ट कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम राइट ये जो है वो अपने को uh, उसकी चिंता करनी है या फिर जान दो इसको डेंसिटी भी लिखते हैं क्या जा रहा है सो डेंसिटी वाइज लिखूंगा तो दिस विल बी पाई आर स्क्वेयर ये पूरा एरिया है टाइम्स एरियल डेंसिटी एंड दैट एम फिजिकली आर स्क्वायर अपॉन टू एंड देन माइनस pi small r square density small r square upon 2 right so basically it's like pi times the r power 4 minus r uh, r power 2 which is like r squared minus r squared times r squared plus r squared so yeah pi density to hai what is up upon 2 right so the thing is this is just the area of the whole time density is the mass so m times of r squared plus r squared upon 2 i guess that should work yeah So, like for example, जब R zero है तभी of course m r square point two बन जाता है जब हमारा wait ये मैंने correct तो किया ना हाँ yeah uh, जब तुम्हारा R जो है वो capital R को approach कर रहा है तो ये basically m r square बन जाएगा which is to be expected right मतलब right hollow cylinder circle uh, yeah और uh, R या फिर disc sorry disc नहीं uh, point इन सब के लिए क्या just one m r square रहने वाला था तो ये चीज understandable सो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी इनफैक्ट बट या तुम अगर याद डायरेक्टली रख सकते हो तो तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो नो बिग डी मतलब क्या था जो पहला वाला फॉर्मूला था वो भी बस ऐसा ही याद आता है कि यू नो पहले तो डेंसिटी टर्म्स में लिखो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी और उसके बाद में उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर डालो राइट सो इंडियन में वो फॉर्मूला मिल जाएगा और तुम्हें पता है कैसे करते हैं इनर्शिया मतलब कैसे तुम ढूंढोगे बड़े स्पेयर का जैसा ढूंढोगे माइनस छोटे स्पेयर का इनर्शिया जो अपने निकालने वाले थे राइट हाँ ठीक है तो ये पेपर समझ गया देन हाँ ये चीज दिस इज नाइस तो मुझे अभी बता से समझ नहीं आता कि यार मैंने तब ये चीज कैसे ढूंढ गया जस्ट यूजिंग जोमेट्री क्या वो एकदम फ्लूक था कि बस हो गया आपने आप क्योंकि क्या ये नॉर्मल है ऐसे करना आई डोंट नो सो अपन ये पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे कि इसमें क्या क्या किया अपन ने वी जस्ट लुक फॉर द फॉर्मूला तो दो सर्कल से uh, उनके सेंटर्स ए कॉमा जीरो और नेगेटिव ए कॉमा जीरो पर है रेड आई बी एन सी रिस्पेक्टिवली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स एंड टू द टू सर्कल्स लाइ ऑन सो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो प्लस बी सी वाली टर्म है राइट सो प्लस बी सी वाला वर्जन वो डायरेक्ट टेंजेंट्स के लिए और जो ट्रांसफर्स टेंजेंट्स के लिए रहेगा वो माइनस बी सी वाला रहेगा राइट और दोनों केसेस में जो सेंटर रहेगा इन चार पॉइंट्स का वो जीरो कॉमा जीरो कि जो मिड पॉइंट रहेगा इनके सेंटर्स उस पर रहने वाला है so सो बेसिकली इसको अपन कैसे पढ़ेंगे कि तुम्हारे पास दो सर्कल्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है और जो रेडियस है वो या तो इसको प्लस बीसी अगर तुम्हारे डायरेक्ट एजेंट से या फिर इसको माइनस अगर ट्रांसफर नाइस राइट आई थिंक इट्स अ नाइस थेरम ठीक है और डी और सी ऑफकोर्स इसके रेडियस इन दो सर्कल से रेडियस प्रेजेंटेबल ओके राइट थोड़ा सा बहुत ये केमिस्ट्री का है बट एल से कि इसमें ज्यादा मैथ्स है और केमिस्ट्री कम है सो स्टीरियो आइसमर्स में मतलब कितने स्टीरियो आएंगे वो फॉर द राइट तो ये तो इतना मतलब ऐसे मुश्किल भी एकदम टाइम के टाइम पे भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें जानना ही पड़ेगा तो हाँ हर स्टीरियो सेंटर के दो स्टेट रहते हैं ई जेड आर एस जब अनसिमेट्रिक केस है तो तुम मतलब डायरेक्टली जस्ट टू पावर वॉट एवर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है वो कर दोगे टू गेट नंबर ऑफ स्टीरियो और सेम चीज तुम जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसमर्स के लिए इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो राइट फॉर एन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ये तो बहुत ईजी है इनफैक्ट मतलब मुझे पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है Number of states that the molecule can be is in two power is two power n, of course. Uh, but जब symmetric molecule है तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा because हो सकता है कि तुमने एक particular combination किया but वो uh, same or same जो combination है वो उसका तुम order flip कर दो तो वो combination भी तुम ले रहे हो but तुम दो दो बार count करोगे फिर तो या तो वो अपने को नहीं करना है. So symmetric molecule with two n stereo isomers. So suppose even number of uh, sorry stereo center. Even number of stereo centers है तो कैसे करेंगे? 
सो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास में जो भी ऑर्डर आने वाली है वो मतलब मतलब दो बार वापस रिपीट होगी ना या तो जिसमें टू से डिवाइड करना चाहिए आई थिंक विच इज ओके सो टू पावर टू एन माइनस वन प्लस टू पावर एन माइनस वन सी डिवाइस ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग व्हाई इज दैट इज Each center from left and right are similar. Okay, I mean of course. Uh, let a one, a two, a three, blah 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 denote the states of each half. Then, right. So, पहले half के लिए तुम्हारे पास में two power uh, इसका half आ जाएगा. Yeah. तो इसलिए तुम्हारा उसका half आएगा. Understand? Hmm. But अपन क्या हर बार तो over complicated. Yeah, right. ओके oh, okay, तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे रहेगी जो कि अपन ओवरकाउंट नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में जैसे अगर एक सीक्वेंस देखते हैं फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वन टू वन वन टू वन आ गया तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे इनफैक्ट वापस क्रिएट कर सकते हो नहीं कोई और तरीका ही नहीं है ऑर्डरिंग करने का कि तुम वापस मतलब क्रिएट कर सको राइट मतलब फ्लिप करो जो भी करो फर्क नहीं पड़ता ये कॉम्बिनेशन आने वाला राइट तो ये जो पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन है Uh, ये अपन रिपीट नहीं कर रहे थे जो काउंट कर रहे थे तो अपने को वो डिवाइड करना पड़ेगा फिर टू से डिवाइड करना है तो या वो अपने सब्सक्राइब करना है फिर टू से डिवाइड करना है और फिर वापस ये इनको ऐड करना पड़ेगा सो so, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होने वाले जिसमें सिमेट्रिक केस हो आई मीन ऑफ कोर्स मान से टू एन है ना सो टू पावर एन रहेंगे ऐसे टाइप के केसेस या सो टू पावर टू एन माइनस टू पावर एन और फिर ये चीज अपॉन टू एन एन प्लस टू पावर एन आई या सो इन लोगों ने मतलब मैंने वापिस Uh, क्या किया है माइनस वन विट वेट सेकेंड सो अच्छा मैंने थोड़ा अलग तरह से किया है किस सो टू पावर एन फिर जीरो माइनस वन चलते जाओ तो ये तुम्हारा स्टेट आया राइट टू पावर 2n minus 2 power n minus 1 times 2 power n upon 2. Right. Okay. Ha. Ah, thoda jeep form le right. Matlab mujhe bhi samajh nahi aa raha ki maine kaise derive kiya tha. Isme upon 2. Hey, isn't that like saying 2 power? Ha. Ah, basically, ye cheez hai. Right? 2 power 2n upon 2 to hai. But plus mera usme ye bhi cheez aa gayi. So 2 power n minus 1. Oh, of course, because like ye jo cheez uska aa tha, right? और फिर ये चीज सो उसका आधा हो जाएगा विच इज लाइक टू पावर टू एन माइनस वन और ये अगर तुम इसको एक्चुअली करोगे टू पावर एन माइनस वन विच इज एक्टली वॉट आई गॉट हाँ ठीक है तो मुझे इतना पूरा करने की जरूरत नहीं थी ये डायरेक्टली इस टाइप इससे पेपर कर सकते थे फिर क्या ऑड नंबर ऑफ केसेस फिर ऑड नंबर ऑफ स्टील वाला केस आ गया जिसमें ऑफ कॉर्स सिमेट्री है सो फॉर टू एन प्लस वन सेंटर्स तो जो बीच का है वो तुम जब फ्लिप करने वाले हो या वो भाई के भी रह जाएगा राइट सो so, बस वो एक हटा दो तो फिर वापस में टू एन आ जाएंगे राइट तो वो तो अपन जानते हैं कैसे करते हैं बस उसको तुम टू से मल्टीप्लाई करो ताकि गेट मोर ऑफ या सो राइट दैट्स व्हाई दिस थिंग अंडरस्टैंडेबल सो ये तो इजी है ओके okay. हाँ अपन ऐसा भी कर सकते हैं यार ये ऐसे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है पर डायरेक्टली टाइम के टाइम पे कर लेंगे बस मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसे हैं केसेस जो कि अपन काउंट मतलब ओवर काउंट नहीं कर रहे जो जो सिमेट्रिक केसेस है वो अपन ओवर काउंट नहीं कर रहे वो सही से काउंट कर रहे तो उनका अपने को ध्यान रखना है बस उतना ही है ओके हाँ ये चीज ये ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो नहीं भी क्या तो भी चलेगा वट इज दिस Field on a point O. Uh, sorry, uh, on a point A. अच्छा ये क्या है ये एक रिंग uh, है guess. Okay, so अच्छा ये ठीक है जी एम जी टी एम दस का बिजनेस थे अब ऑन एक्स वर्ड प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि ये रेडियस अच्छा इसमें डबल क्यों दिया आर स्क्वायर ऑफ कोर्स अह या और उसका तुम कंपोनेंट ले रहे हो क्रॉस दिस थिंग हाँ अंडरस्टैंडेबल और वो पूरा कैलकुलेट करने के बाद में आई मीन ओके ये चीज तो कॉन्सेंट रह रही है दैट्स द दैट्स द थिंग राइट या 
सो इस तरह भी देखते हैं जी एम एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई सो की बात थ्री पॉइंट तो ये तो ये एक रिंग के लिए दें फॉर अ हॉलो स्पीयर राइट तुम निकाल सकते हो आई थिंक अपने को डेस्क के लिए करना चाहिए था पहले राइट यार तो ये तो एक रिंग के लिए हो गया व्हाट अबाउट अ डेस्क तो राइट इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ � so we'll say that this thing is R and this thing is theta. This whole angle is theta. And I am saying capital R. I know, I know. Every time we say capital A, small A. Okay? Right. And this is also capital R. Understandable, right? Okay. So we have removed one ring. So it's going to be this thing. Right? Now we have used GDM times basically cosine theta upon R squared. Right? So upon R squared and then cosine theta. But remember कि so ये जो r square that's gonna that's gonna be like a upon cosine theta का square so basically जाएगा upon a square और फिर यहाँ पे cosine cube theta आ जाएगा and then dm is just you know the the area which is या फिर अपन इसको completely terms of you know ये वाली जो length है उसके नाम से लिख सकते हैं right yeah that's another thing भी करना तो एक काम करो तो इसको r नहीं इसको r बोलते हैं then थोड़ा सा अलग होगा it's going to be g dm upon ये चीज का square which is basically like r upon sine theta square like r square upon sine theta का square मतलब कि sine square ठीक आ जाएगा ऊपर understandable आह हाँ and then फिर साथ में कोई component लेना है so of course times को sine theta yeah that should do it and then dm क्या है dm is just two pi r oh and by the way अपन theta इंटर्स ऑफ yeah okay so r जो है वो अपने को लिखना चाहिए I guess हाँ अपन वापस वहीं पे आ गए, या अपन वापस वहीं पे आ गए, राइट? सो इंस्टेड ऑफ़ आर अपने को हाँ अपने को भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो पूरी चीज़ थी, वो अपने को नहीं करके अपने को सिर्फ़ ये लिखना है, विच इज़ या लाइक ए अपॉन को सेंटर से, ए स्क्वायर्ड फिर को सेंट क्यूब फिर a tan theta तो फिर अगर ये चीज करते हैं तो अभी dm is equal to two pi r is just this thing this thing a is upon c और फिर इसका अपने डेरिवेटिव लेना right so differential इसका जाएगा a times of secant square which is like one upon cosine square theta and then d theta तो अब बस ये चीज वहाँ पे बुक करनी है ये अपने आप कैंसिल हो रहा है you can see that right so इसका इंटीग्रेशन और ये a इसका भी कैंसिल हो रहा है इसका इसका भी two pi g yeah a square कैंसिल हो गया तो साइन क्यूब कैंसिल हो गया जस्ट ऊपर साइन डी तेरा बच गया सो बेसिकली टू पाइ जी एंड देन इसका इंटीग्रेशन जिस केट को साइन थी ऑफ कोर्स मैं इंटीग्रेट को साइन ना बट क्या पढ़ रहा है एंड सो इन फ्रॉम दिस टू दिन पहले तो जीरो राइट पहले तो सीधा जीरो फिर फाइनली कुछ भी तो एंग कुछ भी वैल्यू � Field due to the whole disk on the axis. No big deal. अपन time to time भी निकाल सकते हैं, right? Yeah. Okay, that's good. Next. Oh, इसका दूसरा भी तरीका था ना इसको like solid angle वगैरह से करते हैं लोग. आ ठीक है वो भी करते रहते हैं. Right, so flux वगैरह से relate कर सकते हैं इसको. But whatever. ये भी okay. Two pi theta is one minus cosine of theta. इसका final जो theta रहेगा वो. ओके तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक ये हाँ राइट लैग नहीं हो रहा है। सो मैंने ये स्टार्ट नहीं इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये देखना था कि क्या एक्चुअल में यू नो एक्स पीयर के अंदर लाइक फील्ड जीरो हो जाती है। मतलब मैंने ऑफ कोर्स जस्ट सेंटर पॉइंट पे किया बट इसके अंदर क्या एक्चुअ but the whole case will be very easy to do it. It is not easy to do it. It is not easy to do it. Instead of that, you know, like... Right, how did you prove that the field is zero in the inside? And it was like... That the flux is zero in the inside. And then, as you are going, the flux is still zero in the inside, right? Yeah. And what was it? And what was it? मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए, right? या like flux zero है understandable, उसका क्या प्रॉब्लम है? मतलब 
अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या अच्छा ये ये तो फिर ये assumption okay कि हर कि सारी जो फील्ड है कि वो यू नो लाइक ओके नहीं हर एक पॉइंट पे नहीं हर एक पॉइंट पे थोड़ा अलग सकता है राइट या वन सेकंड अपन सॉलिड एंगल वगैरह कर सकते हैं राइट अरे अच्छा अगर अपन पोटेंशियल की बात करें कि अंदर पोटेंशियल कितना है और अगर अपन ये प्रूव कर दे कि पोटेंशियल कांस्टेंट है देन यू आर डन बेसिकली इजंट इट या राइट सो पोटेंशियल कैसे करूंगा मैं मेरे पास एक सरफेस है बहुत बड़ी राइट सो वी आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ और लेट्स जस्ट से कि जहां पे अपना पॉइंट है विल कॉल दैट थिंग एज अ आई डोंट नो उसको अपन ओरिजिन बोल देंगे सो या एंड देन ये जो पूरी चीज है राइट इज स्पेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है ना कि अगर इस स्पेरिकल नहीं होती देन इट वुड बी नॉट अ कि अंदर फील्ड जीरो ऐसा नहीं होता या ये स्पेरिकल है इसका आपको यूज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा एंड देन ऑफ कोर्स ये इस टाइप से दूर है इससे एंड ओ गॉड बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इसको ये पोटेंशियल कर रहा है राइट दैट्स एक्चुअली हार्ड कैसे कैसे करें अपन इसको चलो ट्राई तो करते हैं सो तुम्हारा जो एलिमेंट रहने वाला है दैट इज ऑफ डी ए एरिया सो लाइक सिग्मा डी ए दैट्स द चार्ज अपन वो के वगैरह भूल जाते हैं पर सिग्मा कोई भी भूल जाते हैं क्योंकि सिर्फ ये बोलना है कि जीरो है तो फिर फर्क नहीं पड़ रहा अगर ये कांस्टेंट है राइट तो फिर फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या कांस्टेंट्स आगे आने वाले सो अपने को डी ए देखना है भाई दादी और हाउ इज डी ए गिवन बाय दिस राइट अपन उसको इन टर्म्स ऑफ यू नो ये जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स रहेगा अपन वैसे कर सकते हैं बट दैट्स अराउंड दिस पॉइंट अपने को अराउंड दिस पॉइंट नहीं चाहिए अपने को कोई भी रैंडम पॉइंट के साथ में चाहिए या ठीक है अभी उसको डी ए छोड़ देते हैं डी ए राइट एंड देन दैट थिंग अपॉन आर अपने को इस चीज का इंटीग्रल करना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कोर्स थिंक अबाउट इट हाउ वुड यू डू दिस अपॉन आर हाँ इंटरेस्टिंग और एरिया एलिमेंट ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलग है राइट अरे यार कॉन्सेंट लेवल सब चीज़ होता है तो इट्स बी सो मच बेटर टू डू ये सॉलिड एंगल जैसा नहीं है कि अपन डायरेक्टली यू नो या अपन ऐसा तो नहीं कर सकते फॉर्चुनेटली डी ए अपॉन आर स्क्वायर अच्छा अगर मैं वो ट्राई करता हूँ देन व्हाट डू यू गेट डी ए अपॉन आर स्क्वायर ये चीज आर स्क्वायर हो जाएगी एंड देन thing is ki da ka inclination hai na uske bhi r ke sath mein so it's not so wise to do it directly apne ko wo area element dekhna padega so da upon r square yeah is the flux right but wo tab rahega jab ye area actually normal rahe se yahan pe normal nahi hai that's the problem ha ah, come on is it there any oh of course uh, tumhara jo right isme direction bhi dekhi so like da vector राइट 
that would have worked well whatever upon r cube upon magnetic field to negative potential negative so r vector is this point but koi bhi yahan pe tum point lo aur yahan se yahan ja rahe ho right so r vector is that vector aur fir upon r cube aa jayega you know magnitude and then da times isko pehle aise bhi dikhte na ki da times uh, r hat upon r squared right so yeah and then we want to integrate this whole thing <laughs> maybe shayad se like potential wagera easier tha ye sab karne se acha yeah i guess damn not helping ha huh? upon r squared r is मुझे याद भी नहीं आ रहा है इसके कोई इजी प्रूफ नहीं था क्या ये करने का कि अंदर थ्रू आउट फील्ड जीरो होने वाली है वॉज इज नो इजी प्रूफ मतलब रेडियल फील्ड जीरो है या डिसेंडेबल क्या वो जीरो हो जाएगी क्या जीरो होनी चाहिए आई नो नो तुम्हारे अबाउट सेंट्रल पॉइंट जीरो है या डिसेंडेबल है ये रिविजन से बहुत जल्दी वापस अपन पूरे बेसिक डेरेशन पर आ रहे ये सही नहीं हुआ हम्म और अब तो मुझे करके ही रहना ये विल हैव टू सी कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि क्या एक्चुअल में ये आई मीन ऑफ कोर्स तो ऐसे जो डिस्क आ गई है तुम उसका यूज करके भी ये कर सकते हो कि यार या दैट आल्सो वाज अ थिंग वी कैन डू अच्छा इसके बाहर अगर अपनी फील्ड ढूंढनी रही तो क्या अपन अपन क्या कर सकते हैं मतलब तुम्हारे पास में ये चीज है और फिर तुम्हें इसके बाहर फील्ड ढूंढनी है और फर्स्ट क्योंकि uh, इसमें थोड़ी बहुत सिमेट्री है अबाउट दिस एक्सिस तो अपन एज्यूम करेंगे कि फील्ड कंप्लीट इस डायरेक्शन में राइट या सो फिर अपन यहाँ पे यू नो गॉस लॉ लगा सकते हैं देन यू कैन से कि हाँ ठीक है सो द फील्ड रियली इज जस्ट एज एफ ये पॉइंट मास हो वो अंडरस्टैंडेबल है बट जब तुम्हारे पास में ये सारी चीज बता अब तुम अंदर आ रहे हो एक अंदर आ रहे हो हाँ ठीक है ना तुम स्टिल बोल सकते हो अगर तुम अंदर हो इसके तो भी ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस एक्सिस राइट या तो तुम स्टिल बोल सकते हो कि ये कंप्लीटली इन द रेटल डायरेक्शन है और फिर तुम गॉस का लगा के बोल सकते हो कि हाँ फील्ड जीरो है बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है एवरी थिंग फाइन नॉट और बड़ा वॉन्टेड चलो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है राइट या ठीक है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है एंड बाय द वे लाइक जो गॉस था उसका डायरेक्शन कैसे था उसका डायरेक्शन था कि तुम्हारे पास फील्ड आएगी सो फील्ड ऑफ कोर्स तुम डी ए अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर हैट तो सॉरी तुम्हारा जो चार्ज है वो एक्चुअली पॉइंट मार्स सॉरी पॉइंट चार्ज है राइट और तुम्हारा जो सर्फेस है उसमें उसके ऊपर इंटीग्रेट करा तुम स्टिल सर्फेस के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पे भी बट अब एक्चुअली अपन पॉइंट चार्ज सरफेस के ऊपर कर रहे हो सरफेस है थ्री डी सर्फेस है then kq solid angle is really the flux through it or fir solid angle to be easily hold sakte the yeah that's how we used to do it right so tum ha cos law use karke sab proof kar sakte ho ki ye cheez zero but usme tumhara assumption aisa rahega ki yaar ye radially uh, pointed hone chahiye or so koi aur direction mein nahi point karna chahiye which is okay it's a valid assumption but hai to indian assumption to so assume kar rahe ho ki yaar symmetric hai to samajh chahiye fine whatever ठीक ही है मतलब तुम क्या सोच सकते हो कि ये जो सारे सारे जो सर्कल्स रहने वाले हैं उनमें से फील्ड कंटिन्यूसली रेडियल ही रहने वाली है सो तुम्हारा जो सम रहेगा उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए राइट क्योंकि हर इंटीरियर मतलब हर डिफरेंशियल पार्ट में जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो रेडियल ही थी सो या इट्स ओके ठीक है तो ये अच्छा था नाइस अब मुझे थोड़ा बहुत हौसला वगैरह इसको याद आ रहा है थोड़ा या नहीं तो मैं एकदम रिजल्ट ही वो जो फाइनल रहते अपने वो याद करके कर रहा था आज तक नहीं ऐसा नहीं कि मैंने वो डिराइव नहीं किया मैंने किए ऑफ कोर्स मतलब ये पूरा क्या है ये पूरा तब बिना गौसल मैंने किया वो क्यों किया बट या मुझे वो एकदम रिजल्ट याद रहते थे और मुझे गौसल भी थोड़ा बहुत याद है ओके okay. 
तो ये तो हो गया सो टू दिस थिंग हां ऑफ कोर्स टाइप कोल एंड एवरीथिंग सो के पी आर वेक्टर अपॉन आर आर क्यूब दैट इज द फील्ड पॉइंट टू बिकॉज़ ऑफ द चार्ज अब अपन सेम चीज यूज करके एंड देन विद सम अप्रोक्सीमेशंस अप्रोक्सीमेशन ये कि ये जो लेंथ एक्स में वो इनफिनिटीसिमली स्मॉल हो जाती है ऑल्सो वो करेक्ट नहीं है बिकॉज़ कई बार तुम्हारा डायपोल लेंथ एक्स में बड़ी रहती है तब तुम ये नहीं कर सकते जब तुम्हारा पॉइंट बहुत दूर रहेगा व्हेन आर इज मच मच बिगर देन ए देन इट्स ओके अदरवाइज मत करना ऐसा और या सो ये तो पूरा सिर्फ कैलकुलेशन है सिर्फ अपन रिजल्ट देखिए क्या है तो सीरियसली यार इसमें इसमें कुछ ऐसा इनलाइटनिंग मेथड नहीं है ये बस कैलकुलेशन है बहुत सारा देयर वी गो वी गॉट पी आर एज दिस थिंग सो अपन एक्स और वाई में ब्रेक कर सकते हैं और अपन दूसरा क्या रेडियल और टेंजेंट में ब्रेक कर सकते हैं राइट सो आई थिंक रेडियल टेंजेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स वाई में ब्रेक करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो अपन टाइम पे इन वेक्टर्स को ऑप्टेन करके भी कर सकते हैं ना so radial jo field hai magnitude wise that is the uh, kp upon r cube times 2 cosine theta or tangential jo field hai is kp upon r cube times just sin theta not two sin theta just sin theta right yahan pe theta of course uh, ye angle hai i mean uh, yeah only a is much more smaller aur tum isko break karke x aur y pe sakte ho although maine ulta kiya but kya farak pad raha hai so e x is this thing e y is this thing. राइट और फिर तो मुझे दो साल एकदम कई दो भी तो बीच में मिल गया था इट्स नाइस थिंग एक्सेप्ट मैंने बात बात में कभी देखा नहीं सो या बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास में जो सर्कल है अगर तुम इसमें कोई भी पॉइंट उठाते हो तो ये जो लेंथ रहेगी दैट लेंथ इज जस्ट सम ऑफ दीज टू लेंथ्स राइट दैट्स व्हाट दिस थिंग एक्चुअली इज या फैसिनेटिंग इजंट इट मतलब इवन दो ये एक्चुअल में ऐसा दिख नहीं रहा है हर बार कि ऐसा होना चाहिए बट हां ऐसा हो रहा है कि ये जो इनका सम है दैट्स इक्वल टू दिस लेंथ राइट If you ask me, it's pretty interesting. So, हाँ, इसका proper, you know, ये सब करके अपन कर सकते हैं, like trigonometry, cosine rule, everything. And then finally, you get this thing. So, first, I could do that. Right? So, ये पहले try करके ले कि this point, मतलब तुम यहाँ पे कोई भी point ले लो, ये जो तो sum रहेगे, that's gonna be this. और फिर of course, तुम इसको बाकी दो आर्क से भी extend कर सकते हो. So, इसमें A, P और CP जो रहेगा उनका सम दैट्स जस्ट PB राइट व्हाट एवर जब ये यहां पे रहेगा पॉइंट फाइन सो दैट्स अ नाइस थ्योरम ओह या ये चीज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन रोटेटिंग बॉडीज आई डोंट नो मैंने वो क्यों किया एग्जैक्टली मतलब मेरा आई थिंक ऐसा मानना है तब तक कि फोर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस यू नो टॉर्क्स और एंगुलर मोमेंटम और वो सारी चीज स्टिल थोड़ा बहुत वही मानता हूँ क्योंकि वो से थोड़े कम कॉम्प्लिकेटेड चीजें मतलब ज्यादा फंडामेंटल ना फोर्सेस राइट टॉर्क्स वगैरह वो बाद में आते हैं वो एनालॉगस नहीं है वो उसके ऊपर बिल्ट है बेसिकली राइट तो हाँ ठीक है इससे मैंने ये किया होगा बट मुझे नहीं लगता कभी ये वापिस करने की जरूरत पड़ने वाली है राइट मतलब ये सिर्फ एक रॉड पर है यार तो एक रॉड पर यानी कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो स्नो भी डील अपन टाइम के टाइम पे डिराइव कर लेंगे तो नहीं भी क्या तो चलेगा वट इज दिस थिंग ओह या एक और सो so, तब अचानक से यानी मुझे ऐसा एकदम क्रेज हो गया था कि मुझे सारे जो फॉर्मुले थे प्रोटेक्शन प्रूव कर दें समथिंग लाइक दैट तो यू नो टॉर्क इक्वल टू इनर्शिया टाइम्स अल्फा वो जो चीज है वो मुझे प्रूव करने की संभाव मैंने उसका पूरा नेट पर सर्च किया था तब एकदम दो साल पहले मुझे अभी भी याद है क्लियरली कि मैंने क्या किया था और मुझे पहला जो प्रूफ है वो यू नो एनर्जी कंजर्वेशन से मिला था विच या नॉट नाइस एनर्जी कंजर्वेशन सीरियसली ऐसी एक चीज जो कि ऑलरेडी ऐसे कंसेप्ट से रिलाई करती है जो कि मतलब एक्चुअल में मोशन बेस्ड नहीं है एनर्जी क्या मोशन बेस्ड होती है होती है एनर्जी वगैरह बट 
यू नो इन दी एंड मुझे वो पसंद नहीं आया सो ठीक है ये है ये प्रूफ टॉट इक्वल टू आई अल्फा अंडरस्टैंडेबल बट नहीं यार मुझे वैसा पसंद नहीं आया या सो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं तो दूसरा कोई प्रूफ राइट आई थिंक ये वही था दूसरा प्रूफ कि कुछ और था ही क्या पता बट मैंने ऐसे बहुत सारे प्रूफ किए थे ओके आई डोंट नो अब तो मुझे पूरा यानी यकीन है uh, कि यू नो रोटेशन डायनामिक्स के सारे जो फॉर्मूले हैं वो करेक्ट है सारे यानी जब अप्लीकेबल रहेगा तब और हाँ ओह आई थिंक ये ये था कि जो एनर्जी है वो दैट इस गिवन बाय यू नो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर रोटेटिंग बॉडीज फिक्स एट सम पोजीशन ये प्रूफ करना था आपने को अच्छा नहीं फाइनली आपने को ये प्रूफ करना था कि अबाउट सी ओम दैट्स इक्वल टू द इनर्शिया अबाउट सी ओम टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सी ओम ऑफ कोर्स राइट दैट्स ऑसम सही है ना या बस ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है एंड वी वुड लाइक इट वेक्टर फॉर्म Oh and by the way, uh, मुझे एकदम ऐसे रिलेशन होता बीच में कहीं तो भी कि तुम्हारा जो ये चीज है एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू इनर्शियल टाइम्स ओमेगा वेक्टर ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए सही है राइट right? uh, अगर तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट थ्री डी रहा देन यू कैन नॉट यूज दिस बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एंगुलर मोमेंटम तुम एक पॉइंट के लॉन्ग लेते हो नॉट अबाउट एन एक्सेस सो या मतलब ये तुम डायरेक्टली नहीं करते तुम हाँ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्टली ले सकते हो जैसे डी एल वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू इनर्शियल टाइम्स अल्फा वेक्टर दैट्स ओके दैट्स ओके राइट सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर इट्स स्टिल ओके नो बिग डील बट ये जो चीज है इट्स नॉट करेक्ट राइट मतलब तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर लगा यार अपन डिफाइन ऐसे करें ये करेक्ट क्यों नहीं तो ये प्लेनर ऑब्जेक्ट से बहुत करेक्ट है ये अंडरस्टैंडेबल बट फॉर यू नो थ्री डी असेंबली से पॉइंट्स की वो तुम नहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते आप राइट या सो हाँ तो मैं जस्ट ये क्वेश्चन पर अलाय करना है नॉट दिस इक्वेशन राइट वर्क एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसा ही फॉर्म में बैठेगा ऐसा नहीं है इनफैक्ट क्योंकि अल्फा वेक्टर जो है वो भी थोड़ा सा ठीक है अवेलेबल रहने देते डिस्कशन नहीं करते बिकॉज अपने को बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम अपने को सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट मिल जा रहे एक्सेप्ट जब तुम्हें कभी कभी यू नो स्टेरिकल ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं सो यू नो स्पीयर रोलिंग ऑन तब तुम्हें टी इक्वल टू आई अल्फा करना पड़ता है अबाउट दिस एक्सिस तुम टाइम के टाइम पे प्रूफ भी कर सकते हो नॉट अग डील या राइट और ये जो चीज है ना टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मतलब टॉर्क के जरिए मुझे बोलना चाहिए समेन ऑफ आर वेक्टर एफ वेक्टर दैट्स इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा वैक्टर ये चीज इट इज एक्चुअली करेक्ट या और इनफैक्ट ये भी नहीं बोलते sorry uh, equal to dl vector point let's better actually this equation is a uh, correct ye equation hoga nahi hoga we don't know matlab ho sakta hai ki correct ho ho sakta hai na ho for planar objects we can say for sure it's correct for this thing as well ye correct hota hai because hamare jo uh, angular momentum the jo tumhare dusre components rehte hain uh, which is you know not perpendicular to uh, this plane jisme यार मैं क्या बोल रहा हूँ जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके ऊपर पेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स है उनके अलावा जो कंपोनेंट्स रहेंगे तुम्हारे एंगुलर मोमेंटम के वो इनफैक्ट जीरो हो जाते हैं अपने आप बिकॉज ये उसी टाइप का यू नो राइट मतलब वो इतना सिमेट्रिक है तो वो अपने आप जीरो हो ही जाता है या सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बट देन अगर लाइक जायरोस्कोप वगैरह आ गया कुछ भी हो गया तो फिर वो प्लेन ऑफ होना जरूरी है मतलब ये जरूरी है कि तुम एक्चुअली उसको थोड़ा बहुत यू नो उसमें थोड़ा बहुत प्लेनैरिटी रहे एटलीस्ट फॉर जायरोस्कोप अगर तुम डिस वगैरह कंसिडर करते हो इट्स ओके पर अगर तुम एक्चुअल जायरोस्कोप कंसिडर करोगे यानी कि थ्री डी बॉडीज एंड एवरीथिंग इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट या क्योंकि तुम्हारा एलिकल टू आयोमे का ही इम्पैक्ट काम नहीं करता है एंड ऑफकोर्स लाइक तुम्हारे पास दो ओमेगा है सो so तुम्हें एक्चुअली सुपर बोसिस देनी पड़ेगी ओमेगा वेक्टर फाइव एक्टर वॉट एवर ये तो मैंने किया भी था ना रिसेंट में तो अभी दिखाया था कि एक्चुअली सुपर पोजिशन रहती है जब तुम्हारे पास में एक्सेस ऑलरेडी रोटेटिंग है या बट देन यू कैन जस्ट सी दिस थिंग एंड ऑफकोर्स हमारे जो इनर्शिया रहेंगे वो अलग अलग रहेगी तो नॉमिक और और फाइव के लिए तुम बोलोगे कि ठीक है इसका यू नो इनर्स ऐसा नहीं है अलग टाइप की मॉडिंग 
तुम बोलोगे और ये सिमेट्रिक नहीं है कुछ तो भी कैसे करता है आई डोंट नो तुम बोलोगे ठीक है अपन क्या करेंगे कि अपन ये जो एक्सिस है इसके अबाउट इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उसको तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से और फिर यू नो ये एक्सिस का अबाउट इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से नो डोंट डू दैट क्योंकि हो सकता है कि वो अपने को एक्चुअली एक्यूरेट एंगल मोमेंटम ना दे सो या बैड लक बट ठीक है ना उसका डिफरेंशियल मोस्ट लाइकली करेक्ट होगा या फिर कई बार डिफरेंशिएशन में कुछ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज कट जाती है हाँ मैंने पूरा चेक नहीं किया है नो आई नो दिस राइट बट अपने बस भी फर्क नहीं पड़ता है प्लेनर ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ टाइम राइट तो भूल जाती है इसको बट इसे याद रखना कि कई बार ये एक्चुअल में करेक्ट ना ना हो तो भी या कई बार ये करेक्ट नहीं हो सकता है एनी सो ये अपने अभी भी किया था राइट हाँ दिस थिंग सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज टू ए डी ए ये मतलब मुझे अभी भी सरप्राइज है कि यार लोग इसको प्रूफ क्यों नहीं करते मतलब क्या ये एक्चुअल में ऑब्वियस है कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ए डी होना चाहिए क्या पे ए ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड है क्या ये ऑब्वियस है नहीं ये नहीं इसके लिए इसको प्रॉपरली करना चाहिए डे राइट बट नहीं करते लोग आई डोंट नो आई डोंट नो ऐसा क्यों करते बट या ए डी ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर दैट्स अ फैक्ट जब ए ऑफ कोर्स कोई भी वेक्टर रहेगा नोट दिस टॉर्क रिएक्शन ओ या सो ये इस बारे में था कि आई थिंक ये पूरा का पूरा डायरेक्शन ही था शायद से अच्छा हाँ ये राइट 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 ये पीछे मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी रहे थे जिसमें तुम्हें राइट यानी क्या था कि एक इंसान है जो कि एक रोटेटिंग ये तो बहुत प्रॉपर पॉपुलर एक मतलब क्या बोलते उसको डेमो भी है कि इंसान एक्शन में खड़ा रहता है इस रोटेटिंग डिस्क पे फिर उसके हाथ ऐसे है सो उसका एंगल मोमेंटम जो रहेगा दैट विल बी आई नो मैंने यहाँ पे आई ओमेगा लिया है बट एक्सक्यूज इट बिकॉज क्या है तुम इसको एज अ स्टिक फिगर तुम देख सकते हो ना तो फिर ओके है इतना भी बुरा नहीं है यू नो राइट और फिर तुम इसको इसके हाथों क्लोज लाते हो तो हमारा जो इनर्शिया है वो बढ़ जाता है एंड देन राइट क्या करेक्ट हाँ या और हाँ जो दूसरा टाइप का इनर्शिया है मतलब मैं कैसे बताऊ यार सो जिसकी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इट्स एक्चुअली वेरी मच सिमेट्रिक और समथिंग राइट तब तो तब तो सारे जो बाकी कंपोनेंट्स रहने वाले हैं जो कि यू नो इस डिस्क के परपेंडिकुलर नहीं है वो वाले जो कंपोनेंट्स है इंक्रोमेंट रखती है वो कैंसिल हो जाएगी अपने आप स्टूडेंट टू वरी अबाउट दैट एक्चुअली राइट जब तक सिमेट्रिक है इट्स गुड यू डोंट हैव टू वरी राइट एंड देन जस्ट कीप ऑन गोइंग सो जब तुम्हारा इनर्शिया अपन छोटा करते तो तुम्हारा एंगुलर सॉरी तुम्हारी एंगुलर वेलॉसिटी बढ़ जाती है राइट बिकॉज एंगुलर मोमेंट मस्ट मेन कॉन्स्टेंट बट फिर तुम्हारा जो कैंडी एनर्जी का रिलेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा राइट तो तुम्हारा क्वेश्चन ऑफिसली है कि यार ये कैंडी एनर्जी आई कहाँ से किसने काम किया इस पर तो पूरा लाइक आइफिल सिस्टम लग रहा है ये ऐसे कैसे हो गया थिंग इज कि तुम्हारे हाथ जो है वो एक्चुअल में तुम्हें फील होगा कि तुम तुम्हारे हाथ को तुम्हें पुल कर रहा है सेंटर बिकल फोर्स ऑफ कोर्स तो थिंग इज कि तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हाथों को मूव करने के लिए सो या ये एक्चुअल में तुम वर्क कर रहे हो तुम इसको स्पीड अप कर रहे हो बेसिकली तुम इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो मतलब पूरे सिस्टम की अजीब नहीं है मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि अपन काम कर रहे हैं बट या एक्चुअल में अब अपन ने जो थोड़ा बहुत काम किया उस वजह से ये पूरा यू नो स्पीड अप हो गया है विच इज क्रेजी कि अपन ने एक्चुअल में लाइक हाथ से कुछ टच नहीं किया अपन ने एक्चुअल से फोर्स एक्सर्ट किया है खुद के ऊपर किया बट किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं किया एंड स्टिल एंड स्टिल ये चीज की स्पीड बढ़ गई और एनर्जी भी बढ़ गई है बहुत ही अच्छा है बट वेन इट्स नॉट पॉइंट पार्टिकल थ्री डी असेंबलीज है इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लीकेटेड ओके तो हाँ यहाँ पे मैंने वो भी किया था ना वो स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर तुमने ब्लॉक को रखा हुआ है या वो चीज भी है राइट वो मैंने तुम दिखाई ओ एंड बाय द वे टॉक टू एक्शन रिएक्शन पेयर इज जीरो क्योंकि वो सेम लाइन में एक्ट करते हैं राइट तो अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो क्या इतना फोर्सेस टॉर्क अपन जीरो क्यों लेते हैं 
क्योंकि वो सेम लाइन में एक्ट करते हैं आई नो तुम बोलोगे कि हो सकता है कि ये इस लाइन में एक्ट करो और ये इस लाइन में एक्ट करे तो फिर उनका जो यू नो टॉर्क जनरेटेड है वो एक्शन में जीरो ना हो ऐसा नहीं होता है सेम लाइन में एक्ट करते हैं क्योंकि प्लस ये मास्टर स्ट्रिंग एंड ये स्टेशनरी रॉड तो आपने कुछ पॉइंट मास्क के एंगलों में तो देखना है राइट विच इज लाइक एम बी एम आर वेक्टर प्लस वी वेक्टर व्हाट एवर एंड इन दिस पर्टिकुलर जब अपन आई ओमेगा रख सकते हैं सो या राइट एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा दैट शुड बी डूइंग सो ऑफ कोर्स काइंड ऑफ चेंज हो गई काइंड ऑफ बढ़ गई जब तुमने इसको खींचा और तुमने वर्क किया है राइट या अंडरस्टैंड मी और हाँ ये फ्रिक्शन लेस था ओके ये हो गया लेट्स गो टू दिस राइट ये बस बहुत सारे कैलकुलेशन है पता नहीं इसमें नोट्स में रखा भी क्यों है सो जो सारी अपनी यू नो अच्छी वाली प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी और वो सब और कुछ और प्रॉपर्टीज भी मैंने एकदम स्टार्ट में प्रूव किया था ये सब राइट मैंने इनफैक्ट यहां से मैं कब जूम करता हूं थोड़ा और थोड़ा और देख सकते हो ना सारे मैंने पॉइंट्स इन फैक्ट मतलब कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ए बी ई लिखे हुए एंड थीटा राइट चाहे थीटा सेंटर के अंदर बट तुम ऑनेस्टली बताओ क्या तुम इसको कभी यूज करने वाले हो क्या तुम ये सब कभी मेमोराइज करोगे आई डोंट थिंक सो मैंने तो नहीं किया यार या मैंने इसे जरूर प्रूव किया कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी काम करती है और यू नो कुछ और प्रॉपर्टीज भी होके काम करती है बट इन द एंड ये सब याद कौन रखने वाला है मैं नहीं रखता एटलीस्ट कर भी सकते ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते बस इतना बुरा भी नहीं है मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ये तो काफी तक सिमेट्रिक लग रहे हैं एंड देन या मतलब शायद से बस कर भी सकते बट लेट इट बी अभी के लिए इसको नहीं करते या राइट And what is this thing? Ah, surface tension. मुझे एकदम start में doubt आ रहे थे कि surface tension actually एक you know वो अगर elastic membrane जैसे काम करता है surface tension तो फिर वो variable क्यों नहीं है वो constant है तो the thing is नहीं वो elastic membrane जैसे काम नहीं करता है surface tension as a force uh, okay okay है like you can understand कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि तुम खींच रहे हो uh, जो मतलब क्या कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में ये surface है right सपोज तुम्हारे पास में लाइक ये वॉल है एक यहाँ पे सारा वाटर है और ये एक मूवेबल वॉल है जहाँ पे तुम खींचने वाले हो राइट देर इज प्रेशर एंड एवरीथिंग बट चलो ठीक है उसको अभी के लिए भूल जाओ राइट जब तुम इसको खींचोगे वॉट विल हैपन इसकी ये जो सर्फेस है इसका एरिया इंक्रीज होगा सो सर्फेस एनर्जी इंक्रीज होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट देर मस्ट बी अ फोर्स बिकॉज वर्क एनर्जी थे राइट तो इसलिए फोर्स रहता है एक्चुअल में सर्फेस टेंशन एज अ फोर्स डिस्क्राइब करना चाहिए क्यों होता है वो काफी मुश्किल है कैसे होता है इजी है यू नो इट्स कॉन एक्ट लाइक दिस थिंग एंड एवरीथिंग बट वो क्यों होता है ये डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है मैंने तो पूरी यानी लाइक ऐसे पूरी बुक है इसकी बुक नहीं बोलूंगा वॉट एवर कैंड ऑफ द पीडीएफ जैसे कि मैं या वो ऑथर ने प्रॉपरली हमें बताया कि सर्फेस्टेशन पैरल क्यों काम करता है और क्यों होता है आई रियली लाइक द थर्बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू की एक्चुअल में एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसलिए ये एक्ट करना चाहिए उसमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी है और यू नो जो एनसीआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी है कि यू नो स्पीड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग मुझे वो उतना पसंद नहीं आया लेट से दस पॉइंट ऑफ व्यू बेटर है क्या राइट क्या और एक दूसरा लॉ भी था कि तुम्हारे पास में अगर यू नो ये सॉलिड सर्फेस है यहाँ पे तुम्हारा दो लिक्विड है या फिर दो फ्लूड है एयर भी तुम गिन सकते हो इसमें फ्लूड राइट ये एंगल जो थीटा है राइट लेट्स से कि इन दो सरफेस या ये जो सरफेस रहेगा ये सरफेस टेंशन टी वन से राइट मतलब 
one is the ratio of surface energy upon uh, area increase, right? Yeah. Or then, here, your surface tension is that's going to be T two or which is T three, right? Then vertical force balance says that T uh, three is equal to T one plus T two cosine theta. Weird, isn't it? Yeah. I know. It's a Q. What that? I don't know. Actually, I said force balance should not be because uh, which thing is it? Exactly, force balance is doing. कौन से पार्टिकल पे वी डोंट नो मे बी लाइक अपन ये इतना जो पार्ट है वो स्टेशनरी इस बारे में सोच रहे हैं सोच रहे कि हाँ ऐसा सकता है बट फिर यहाँ पे प्रेशर वगैरह भी यहाँ पे बाकी का फोर्सेस भी हो सकते क्या करोगे वो काम नहीं करते क्या वो भी तो रहने वाले ना या बट ठीक है लाइक एज एज अरो नेमोनिक तो इसको याद रख सकते हो ऐसा होता है अल्दो होना नहीं चाहिए क्यों होता है ऐसा आई डोंट नो नेक्स्ट और हाँ यहाँ से तुम क्वांटेट एंगल भी ढूंढ सकते हो इवन सर्फिस टेंशन राइट ओके और ये तो हो गया प्रॉपर्टी इसका है हाँ राइट ये चीज इसके मैंने सारे फॉर्मले याद नहीं रखे बस मुझे ये याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस है वो सेम चीज है तो क्या हो रहा है कि एक एम्फोटेरिक स्पीशीज है वो या तो तुम्हें ये दे सकता है लाइक ये टाइप का डिकम्पोजिशन ऐसा दे सकता है सो द थिंग इज कि दोनों डिकम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम अमाउंट पे होते हैं दैट्स इंपॉर्टेंट राइट या तो इसका मैंने पूरा लाइक प्रॉपर यू नो डेरिवेशन वगैरह किया है बट इन दी एंड ये सब कौन देख जाता है ये स्मॉल टू सी की क्या यू नो एक्चुअल ऐसा होता है कि ये एक्चुअल में सेम अमाउंट पे रहने वाले सो मैंने एक्चुअल प्रूव भी किया राइट सो ये सी अल्फा सी अल्फा ये अपने प्रूफ किया कि एच एक्चुअली में काफी सॉरी एच ओमेगा पर जो भी क्वांटिटी रहेगी एक्स्ट्रा वाली वो बहुत छोटी है राइट वो प्रूफ करने के बाद में आई मीन इट्स इजी टू फिगर आउट एवरीथिंग राइट या तो तुम टाइम के टाइम पे कर लोगे जब तुम ये प्रूफ कर दोगे कि यार ये सी अमाउंट पे डिकम्पोज होने वाले हैं फिर इस ऑफ सिटी वॉट एवर तब उसके बाद में बस थोड़ा बहुत यू नो इक्वेशन लिखने हैं उसमें निगेटिव लॉग बेस्ट एंड लेना है हर जगह पे एंड यू गेट द फॉर्मूला नो बिग डील विद दैट राइट और बाय द वे इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहेगी ना दैट्स नॉट ऑलवेज नेग्लेजिबल कई बार समझ सकता है कि एक्चुअली में एक काफी बड़ी क्वांटिटी हो लाइक आई डोंट नो वन थर्ड टू थर्ड वट एवर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ गया इसको ओके ये तो हो गया एंड देन सिमिलरली मैंने जो स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है उसने भी प्रूव किया है तुम लोग यार वो वीडियो देख लो मतलब ऐसे तुम्हें डायरेक्टली मैं बताऊंगा बस कि क्या करना है मुझे समझेगा नहीं तुम वो वीडियो देख लो राइट उसमें मैंने पी भी डाली हुई है सो तुम क्या या बस उतना ही है कि जो वीक एसिड वीक एसिड सॉल्ट है उसकी हाइड्रोलिस की जो डिग्री रहेगी दोनों मतलब कंपोनेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है सो ऑलमोस्ट तुम एक्चुअल में सेम बोल सकते हो अंडर सम कंडीशंस ऑफ कोर्स बट वो कंडीशंस मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिस्फाई होते ही है तो फिर वो तुम उतना देखो मत जस्ट फोन ला अप्लाई करो एंड गेट द थिंग डन मतलब कोई और तरीके और ऑफ कोर्स चेक करो कि क्या तुम्हारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं क्या वो मतलब अप्रोक्सीमेटली सही है कि नहीं अगर वो सही नहीं है देन यू हैव टू गो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स या ये चीज ये तो मैं नहीं कर रहा या ये बहुत यूजलेस था मतलब मैंने इसको डिराइव भी क्यों किया राइट एंड दिस थिंग इज दिस थिंग ओह या एलोंगेशन जो रहेगा कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी एलोंगेबल चीज में अगर तुम इसको लाइक टेंजेंशियली मूव करते हो तो एलोंगेशन जीरो होता है राइट और अगर तुम इसको रेडियली करते हो तो एलोंगेशन होता है अगर तुम बहुत थोड़ा सा मूव करते हो तो वो जो टेंजेंशियल तुमने मूवमेंट की वो तुम जस्ट इंग्लेक्ट कर सकते हो इनफैक्ट राइट बट जब तुम नहीं कर सकते हो देन यू एक्चुअली हैव टू लुक कि कितना तुमने मूव किया राइट राइट सो अलोंग दिस लाइन और फिर उसके बाद फिर यहाँ बड़े एक्चुअल में क्या हुआ है सो तुम इसको ये सब करने से अच्छा है वी जस्ट लुक फॉर द एंगल सपोज ये एंगल थीटा है जिससे तुमने मूव किया इसको ओरिजिनली एल नॉट लेंथ थी और अब ये लेंथ एल हो गई है एल बोले से अच्छा अभी जिससे ये 
एक काम करो ना तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जब तुम इसको रेडियली मूव करने वाले हो तो वो मेन चीज रहेगी बट अगर उसको इग्नोर करते हैं यू नो सेम ऐसा होगा राइट सो राइट ये जो चीज रहेगी ये एलनॉट होगी एंड देन ये जो पूरी लेंथ है इनफैक्ट जैसे इक्वल टू एलनॉट अपॉन को साइन थी राइट सो एलनॉट सेक थी का माइनस वन सॉरी या एलनॉट टाइम्स ऑफ सेक माइनस वन That is the extension. So sec theta minus one is the strain. Both are right. Yeah. So strain force वगैरह के calculation में I think ये काम कर सकता है. Although मुझे नहीं लगता कि actually ये इतना important है. मतलब कहीं मैंने देखा नहीं है इसको बार-बार use होते हैं. एक problem था, एक ही problem था जब मुझे ये use करना पड़ा था. But then वो इतना hard भी नहीं था यार. उसमें से तीन symmetric strains. हाँ ठीक है. वो बंद वो बंद नहीं discuss करेंगे. बढ़िया तो मैं ऐसा कर सकते हो और अभी याद रखना जो मेन एक्सटेंशन रहेगा वो इस तरह रहेगा क्योंकि तुमने ऐसे इसको मूव किया है पॉइंट को राइट ओके दैट इज अंडरस्टैंडेबल व्हाट इज दिस थिंग स्मॉल हॉलो स्पीयर ऑफ थिकनेस की आप ओके ओके इट्स लाइक हीट फ्लो So, एक शेल के थ्रू हीट फ्लो कितना है वो तो अपन टाइम पे कर लेगा कितना छोटा सा डायरेक्शन है इसका राइट थिंग इज हीट फ्लो कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज थिन यू नो हॉलोस्फीयर्स तो यूजिंग दैट यू कैन जस्ट यू नो टेंपरेचर ग्रेडिएंट जो है वो ढूंढ लो डिपेंडेंट ऑन हीट फ्लो और फिर वहां से इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके हीट फ्लो इंटरफेस ऑफ टेंपरेचर ग्रेडिएंट ढूंढ सकते हो सो दैट्स वन थिंग नाइस ओके तो मैंने ये तो मैं दिखाया नहीं क्या है सो हाइपर बोला कि कॉन्स्टेंट एरिया प्रॉपर्टी राइट हाँ ये तो तुम्हें जा, तुम जानती हो यार अगर तुम तो मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं पता ही होगा क्या बोल रहा हूँ मैं तो ये जो पैरोलोग्राम रहेगा इसका एरिया ए बी पॉइंट टू रहता है और जो पूरा ट्राइंगल रहेगा तो टेंजेंट और ऐसे कुछ सारा उसका एरिया ए बी रहता है जब ए और बी का यूजल मीनिंग है What is this thing? Yes. <laughs> oh come on sis. Look, अगर you know, if you don't use complex numbers, तो मैं ये सब करना पड़ेगा. ये पूरे तो मैं हजार बार लिखने पड़ते. Uh, oh God. इनसे अगर तुम अगर complex number use करोगे, कितना easy हो जाएगा ये सब लिखना, right? So R double dot minus R omega square times e power i theta and then plus i times e power i theta and then you got this thing 2 r dot omega plus r. So yeah, you know, uh, acceleration jo hai, uh, in terms of polar form. Basically, utna hi Right. Ah, ye maine sirf 2D uh, kisses ke liye kiya. Mujhe 3D ke liye karna chahiye tha, but hey, whatever. Okay. फाइनली इंडियन मैंने कहीं ना कहीं थ्री के लिए भी किया हुआ है आ ये राइट सो इसे मैंने प्रूफ किया कि डीएल अपॉन डी टी राइट दैट इज जस्ट इक्वल टू आप चला गया या इक्वल टू दिस थिंग सो बेसिकली दिस राइट सोलेशन ऑफ एम टाइम्स ऑफ आर टाइम्स इवेक्टर व्हिच इज या राइट और सोल्यूशन ऑफ आर क्रॉस एम ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू टॉर्क सो बेसिकली डी एल अपॉन डी डी इक्वल टू टॉर्क दैट वॉट अप्रूव राइट स्टिल एल इक्वल टू आई ओमेगा मैंने अभी तक ऐसे प्रूव नहीं किया और ऐसा हो ही नहीं सकता ना बिकॉज कई बार सर रहेगा जबकि हमारा नहीं फॉर एग्जाम्पल सिंपल किस तुम ये ले लो हमारे पास में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि इस टाइप से मूव कर रही है एंड अबाउट दिस पॉइंट उसका एनवायरमेंट अब देखते हो वो कंट्री से चेंज हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि बस यू नो ये जो एक्सिस अबाउट दिस टू फिगर आउट द इनर्शिया और फिर दैट टाइम्स दिस गाइस ओमेगा नो डोंट डू इट लाइक दैट बिकॉज़ थिंग इज कि कंट्री से चेंज हो रहा है राइट क्या ये जो चीज रहेगी एनवायरमेंट में सो एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अह इट्स चेंजिंग पहले ऐसा था फिर अब बाद में ऐसा हो गया एंड यू गेट दैट यार राइट क्योंकि कंट्री से चेंज हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस यू नो फिगर आउट आई टाइम्स ओमेगा नो नो दैट्स नॉट एनवायरमेंट में That's you can say it's the average angular momentum, but uh, no, right? Uh, the thing is that this can be break in two components, one like this and one like this. So, this component is changing, and this component is not going to change. 
तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज आई टाइम्स ओमेगा राइट और ये चीज चेंज हो रही है व्हिच या राइट अ दिस थिंग इज लाइक फ्रॉम हियर सो ये चीज अह राइट ये एंड देन दैट क्रॉस बी वेक्टर यू गेट द आईडिया जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली डूइंग l इक्वल टू i ओमेगा वो डेंजर हो सकता है कई बार प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए डू इट डू इट एज मच एज यू वांट Oh yeah, this thing. It's a nice, it's a nice property. So, uh, क्या है ये चीज? Field due to a uh, uniformly charged rod. Basically उतना ही है. So ये पूरा तुम करोगे, and then in the end all you get is just this thing. Uh, आप चला गया. Right. T x is equal to this. So lambda k upon a sine theta two by sine theta. Sorry. Uh. Of course, right. So this thing is at theta one. This thing is at theta two. So sine theta two minus sine theta one, right? Yeah. Yeah. So summary, summary. What basically? E H is. E X is this thing, and then E Y is that thing. Of course, X or Y. You know, you have to say that this thing is Y axis, that this thing is Y axis, right? And now, I just made you to see, but you know, you can choose direction accordingly. Choose can. So yeah, it's not that you have to be very careful. So yeah. मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों पे मॉड ले लो एंड देन यू गेट द फॉर्मूला राइट sin थीटा 1 ना sin थीटा 2 एंड देन लैम्डा k अपॉन a राइट या ऑफ कोर्स सो फॉर एग्जांपल सपोज यू नो ये इंफिनिटली लॉन्ग लॉन्ग रॉड थी मतलब कि तुम्हारा जो थीटा 1 थीटा 2 है थीटा 1 इज लाइक माइनस पाई अपॉन 2 थीटा 2 इज पाई अपॉन 2 तो फिर ये जो पूरी चीज रहेगी यहां पे तुम्हें 2 मिल जाएगा यहां पे तुम्हें 0 मिलेगा राइट right? So basically two lambda k upon a. फिर तुम same चीज extend कर सकते हो gravitation वगैरह में भी तो तुम्हें मिलेगा like uh, two lambda g upon a or something. Yeah. Or that's understandable, right? ये वो formula कई बार तुम use भी करते हो शायद से. Right. So ठीक है. This is nice. मुझे एक तो मैं तो भूल गया था कि ऐसा भी कुछ exist करता है मैंने कभी तो भी derive किया हुआ है. But अच्छा है मुझे भी याद है. So So, मैं तीन बार वापस देख लेता हूं सो लेट्स जस्ट डू दिस थिंग व्हाट इज ई एक्स ई एक्स इज अ के लैम्डा अपॉन ए एंड देन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 राइट सॉरी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 डजंट रियली मैटर बट वी गेट आइडिया या सो दैट साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज एक्चुअली बेटर बिकॉज़ अ राइट इट्स एक्चुअली गोइंग इन यू नो दिस डायरेक्शन वेट नो ये एक्स इज राइट हां हां Is it going in that direction? Something I don't know. I don't know. Then it's called Dacu. Lika. Can I just go straight? Just straight. Sine theta two minus sine theta one. I guess. Yeah. But what difference does it make? In the end, all you care about is the magnitude. So we know that okay, it's actually going to go like this. Sine theta two minus sine theta one should be better because theta two is more than theta one. But hey, in the end, it works, right? Yeah. And then similarly, cosine of theta two minus cosine of theta one. मुझे इसको actually सच में उल्टा लिखना चाहिए, right? So, yeah, okay. वो जो field है, that's going in this direction, so it's negative and everything. So understandable. E x is just uh, k lambda upon a sine theta two minus sine theta one, and then e y is just k lambda upon a cosine theta two minus cosine theta one. So इसमें एक sine और cosine की value मतलब change हो गई. Generally अपन x का एक सोल्यूशन भी साइन को एसोसिएट करते हैं बट इसमें उल्टा हो रहा है फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट तो मैं इसको ऐसे कैसे तो कि यार ये जो चीज है अगर इसको मैं x से मानूं और इसको मैं y से मानूं देन या ठीक है फिर वो थीटा वगैरह तो सकती है पर देन फिर ये एंगल थोड़ा सा अजीब नहीं है बस व्हाट एवर दैट वाज नाइस ओके ये क्या चीज है हां राइट ये वो क्वेश्चन था Let's just skip that because only like that he gave the important one. Oh, these complex numbers. के बारे में है इस. So thing is अगर हमारा function तो as a Taylor series लिख सकते हो या फिर ऐसा कुछ भी लिख सकते हो जिसमें अजीब type के functions ना हो, right? So अच्छे functions में क्या क्या आता है? Polynomial functions आते हैं, exponential functions आते हैं. ऐसे कोई भी function जो तुम Taylor series के मतलब हिसाब से लिख पाओ, वो सब कुछ आता है, yeah? So e power x, sin x, चलते जाओ, जो भी. So the the whole thing is that uh, f of 
x ka conjugate is the same thing as f of x ka conjugate where x is a uh, complex number right yeah so okay it was an easier example let's just go for you know some let's say for the a g type of number there it is sorry uh, a g map function it is e power x e power x should work so we will say e power or iota yeah, iota is a good thing so e power iota ka conjugate is that the same thing as e power iota ka conjugate which is like negative iota is that correct so e power iota is like e power iota ek kaam karo usko pi i likh so that we can directly use this thing right so e power i pi is equal to negative 1 right usse conjugate is just negative 1 and then ye is negative 1 ka reciprocal is still negative 1 so yes it works although ye sumne se ek hi case dekha aur ye bahut hi ekdam specific cheez hogi because yeah i know i know doesn't doesn't look convincing but yaar isko dekho na tum isko taylor series ki tarah se likh sakte ho and then once that's done you can of course right so exponential functions pe kaam karta hai just take my word for it aur agar tumhe isme abhi bhi doubt ho raha hai to try karo do teen odd functions ko try karo agar koi galat galat galti ho jati hai mujhse yani actually mein koi sa function hai jo ki maine isme include kiya hai jabki actually wo kaam nahi karta then batao mujhe right mujhe to lag raha hai ki jo bhi taylor series mein apan likh sakte hain function that is good to go right Anyway, next. Mm-hmm. Ah, yeah, sine theta, sine three theta, जो भी है. So, ये in fact इतना important नहीं है because मैंने इससे ज़्यादा अच्छे formula approve करके रखे हैं. So, इसको अपन नहीं करेंगे. External angle basis theorem. Ah, so ये चीज़ important है Apollo नियर theorem के लिए, but इतना एलिमेंट्री है कि यार तुम खुद कर लोगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट सो ये है थ्री डी वेव इक्वेशन ये पर्टिकुलर साउंड के लिए क्योंकि मुझे लगता है यार लाइट थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है मेरे लिए अभी तक बिकॉज क्या बोलू मुझे वो नेचुरल नहीं लगता है या लाइक वॉट एवर बट साउंड इज वेरी नेचुरल एंड आई थिंक या इसका डिस्क्रिप्शन में आराम से दे सकता हूँ ओके सो वही है एक बार में बॉक्स है सो वॉल्यूम एलिमेंट और तुम उसके अराउंड यू नो क्या बोलू जिस तुम बंच ऑफ इक्वेशन सीखोगे और मैंने सब कुछ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वेलोसिटी लिखा है बट तुम प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के अराउंड भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट और ओरिजिनल पोजिशन राइट सो पार्टिकल्स की Right, so p is equal to beta is polymeric state. Also, our time limit we have had to get the velocity. But the thing is, so we can also consider it. So, just using you know, if suppose suppose we are one dimensional wave consider it, right? Uh, then the volumetric strain is going to be. Yeah, you can think of it like. How can I tell you? I am saying dx dy dz volume is right. Okay. तो डिवाइड करना है ऑफ कोर्स एंड देन तुम्हारा जो डेल्टा भी है राइट ओके वी शुड एक्चुअली से दैट डीपी अपॉन अह राइट डीपी अपॉन ए सो एरिया ऑफ द होल थिंग इज इक्वल टू दिस या ठीक है छोड़ दो यार ये फालतू में करूंगा और तुम थिंग इज फॉर वन डायमेंशनल वे स्पेशल इज इक्वल टू द नेगेटिव बल्क मॉडुलस एंड देन दैट टाइम आई थिंक इट वाज डीपी अपॉन वी और समथिंग Right, so this is stress is equal to bulk modulus of strain, which is equal to point B. So, it's quite a match. Uh, actually, I should say delta B upon B. Right, so this would be just you know. So, delta B upon B is like partial of displacement upon partial x. Right. So, uh, d x is the original length of the of the element. After that, when we check at any given time, we will check it. So, the left part, left most, you know. पॉइंट थे वो शिफ्ट हुए हैं एस वन से एंड देन राइट मोस्ट पॉइंट शिफ्ट हुए एस टू से तो फिर एस टू एंड एस वन इज इतना तुम्हारा लेंथ इंक्रीज हुआ राइट क्या सो सो मैं डी एस बोल रहा हूँ राइट सो दिस इज अम्प्लीटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं है राइट आई मीन ऑफकोर्स तुम्हें पर्टिकुलर टाइम पे करना हो बट इन दी एंड एस कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने को वो चेक कर राइट Let's find this thing. Or negative because if it gets longer, then the pressure will decrease. Hoga. So yeah, actually it should be not p but uh, delta p. Because delta p is uh, the 
the actual pressure minus the initial pressure, right? So ambient pressure, whatever. But ठीक है अभी के लिए हम इसको ऐसे ही use कर लेते हैं ना so yeah just याद रखना कि ये P actual में gauge pressure है, right? And uh, this equation I think is much more intuitive than ये चीज but तब तब मैं एकदम already velocity और pressure use कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ठीक है ये कर लेते हैं it's not oh, this thing but yeah this is good और ये पूरा 3D में है uh, not just you know uh, one dimensional नहीं है ये actually 3D में पूरा पॉइंट इस ये पूरा पॉइंट ये करने का ये था कि मुझे प्रूफ करना है कि इनवर्स पर लॉ एक्चुअली में क्यों काम करता है राइट और अगर मुझे लोग इनवर्स पर लॉ काम करता है तो फिर प्रेशर और सो प्रेशर एम्पलीट्यूड बेसिकली और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेम देने वाली है सॉरी प्रेशर एम्पलीट्यूड और यू नो एनर्जी रिसीव बाय पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट वो एक्चुअली में कैसे अपन निकाल सकते हैं गिवन द पावर राइट सो सब करने के बाद में एट एट द लास्ट All you get is this thing. So pressure is some periodic function, right? Uh, and that thing upon R, R is of course uh, the distance of that particular point from uh, the point where you have the sound wave originated, spherical sound wave, by the way, right? So yeah, nice, right? So that's why we take inverse law because one upon R, right? Yeah, cool. And I have shown energy of wave wale is pura. This is also shown that this is the जस्ट से लाइक उस पॉइंट पे जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है वो पी नॉट है तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे सब कुछ तुम ढूंढ सकते हो यानी एनर्जी तुम कैसे ढूंढ सकते हो बेसिकली एनर्जी सिस्टम में पावर होना चाहिए बट या इट्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है एंड एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r सो इट्स प्रोपोर्शनल टू एनर्जी सो आई शुड से पावर एक्चुअली पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर्ड दैट्स व्हाई इन द इनवर्स लॉ मेक सेंस या ओके दैट वाज नाइस सो की हो गया और बहुत इज गए ऑफ कोर्स सो दिस इज जस्ट यू नो रूट मॉडल इसमें सब कुछ है हाँ यहाँ पे एक बहुत चीज़ है कि जो टाइम है जो टी है वो एक्चुअल में Ti is the time 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 required for for electron electron to collide starting from any point in time, right? uh, T jo hai, wo average hai in T I ka. So the thing is कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगी जो कि बहुत सारा टाइम लेके कोलाइड करने को कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगी जो की एकदम एकदम ही कोलाइड हो जाएगा एट एनी पॉइंट गिवन तो थोड़ा सा वेट कर दो इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जाता है राइट सो कितना थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा दैट इज वॉट टी आई इज तो कई बार वो जीव हो सकता है कई बार वो काफी बड़ा हो सकता है Whatever, right? So, जो उसकी maximum value रहेगी मतलब अगर maximum value तुम कैसे समझते हो कि जो electron है जब तुम start करोगे अपनी clock, right? तुम time के इतना start करोगे, उसके ठीक पहले electron already collide कर चुका हो, तो फिर उसको maximum time लगेगा अगले कुल्ले के लिए, right? And that's why 2t जो रहेगा, that is the time required for electron in successive collisions, right? तो एक collision के बाद में तुम्हें कितना wait करना पड़ता है till the other collision, right? वो चीज एक्चुअली टू टी रहने वाली है नॉट जस्ट टी टू टी ये इंपॉर्टेंट है या राइट और ये थोड़ा सा आर्बिट्रेट लगेगा कि टू टी क्यों है एवरेज एक्चुअल में यू नो इसका आधा क्यों है सो वो आई डोंट थिंक मुझे उसका एक्सप्लेन जरूरत है यार वो जस्ट है कई बार एम्पेरिकली तो देखना पड़ता है सो या इज दैट मेक सेंस राइट श्योर ओके ऑसम और फिर बात में बाद में ट्यूटोरियल मिल जाता है मतलब पूरा का पूरा बस इतना ही है मेन जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है इसमें बाकी तो मैं सब कुछ समझ में आता है कैसे बनाए और ये सब कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस ट्यूटर रेजिस्टेंस या ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखनी जरूरत नहीं तो टाइम के टाइम पे निकाल सकते हो राइट Okay. All you have to remember is that uh, all you have to remember is the fact that my drift velocity here that can be given uh, that can that can be given as acceleration of the electron uh, and that times t, right? So acceleration most of the time is just going to be the potential, sorry, the field 
let us e upon m right that gives us that gives the acceleration and that times of t that's going to be our drift velocity right uh our drift velocity of course like average quantity here it's not in the instrument is computing i guess that makes sense okay cool और वहां से ऑफ कोर्स तुम्हें ओहम्स लॉ मिल जाता है दैट इज e इक्वल टू रो टाइम्स g अब तुम बोलो कि यार e इक्वल टू i r रो होम्स लॉ होम्स लॉ है नहीं दैट्स दैट्स इनकरेक्ट e इक्वल टू i सॉरी इक्वल टू रो टाइम्स g दैट्स द माइक्रोस्कोपिक होम्स लॉ और बोथ आर द फंडामेंटल है ऑफ कोर्स राइट जब भी तुम्हें डाउट रहे कि यार होम्स लॉ काम करेगा कि नहीं करेगा और अदरवाइज बोथ फॉर द माइक्रोस्कोपिक होम्स लॉ वो हमेशा काम करता है हमेशा ओके ये तो हो गया Ah, of course. So derivative of this kind of function. So it's a function of x, right? So f of x upon the so, uh, integration from g of x to f x of y. It's a function of x and t, or upon with respect to t, uh, integrate of x. So this can derivative can be taken. That's the whole thing. So this is 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 the whole thing. So this So, yeah, this is just equal to uh, so same integral except that you have to derive the derivative with respect to x only, right? Not with respect to t. Or if plus uh, y of f and then f dash. Of course, y of f. What that means is that wait, this is y of this is y of g. What should I say? Yeah, right. Wait, this is actually what I mean. Y of f. You put what here? No, it should have been y of g. It should have been y of g. Hmm. Ye kaise aa gaya aap? No, it's not supposed to be y of x. It's supposed to be y of g of x. अच्छा यहाँ पे पहले f dash है. अच्छा फिर यहाँ पे g dash आना चाहिए. फिर मैंने उल्टा सीधा क्यों लिखा इसमें? ये ऐसा नहीं लगा कि एच में बहुत उल्टा सीधा अपन ने कर दिया इसमें या राइट मुझे तो लग रहा है यार तो ये अपन ने उल्टा क्यों लिखा इसमें ओह शिट मैंने एफ टू जी कर दिया अनफॉर्चुनेटली आई थिंक या मैंने काफी इसमें उल्टा सीधा लिखा है आई डोंट नो डजेंट फील नाइस डजेंट फील नाइस नो नो इट डजेंट thing is actual mein kaise hona chahiye tha integration uh, from f of x to g of x suppose upon ja rahe and then you got some function of x and t and dt suppose ye tumhara capital f of x hai then f dash of x is just equal to so integration from f of x to g of x and then uh, y dash of x comma t dt plus y of a uh, g of x so yeah it should be x comma g of x so ha t ke jagah tum a g of x put karte ho remember that right remember that that you have to put this over there yeah ab isme tumne sirf y of a uh, f likha hai that's not i think correct yeah right i think ye wala maine bahut hi bura derive kiya hai मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने ये कब किया और क्यों किया उसने इम्पोर्टेंटली सो राइट एंड सपोज लाइक वाई ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स तुम ऑफ कॉर्स टी के जगह एक्सपोर्ट करोगे नहीं टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स राइट या और वॉज इट लाइक वाई ऑफ जी ऑफ एक्स नो बी रॉन्ग Right, g x with uh, with respect to t is kind of a constant, right? Yeah, of course. Yeah, that should be the thing. It uh, it's kind of a constant. So, ah, uh. of course, we should do. If we break it, so we can break it like okay, zero to g. Jaa rahe, then you zero to f. Jaa rahe, right? So zero to g ka uh, okay. Suppose y was not a function of x, then this should have worked, right? Ye jo chiz hoti, wo kaam kari chahiye thi. And of course, minus y of x comma g dash of x and then you got g uh, f dash of x, right? 
एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए पता नहीं मैंने इसमें क्या कर दिया ये मैंने ऐसा क्यों किया आखिर और ये मैंने कितना गंदा भी किया राइट दिस इज नॉट करेक्ट पता नहीं इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है या दिस इज डेफिनेटली नॉट या मैंने दो बार एफ रिपीट कर दिया और एक में एफ हमने उल्टा कर दिया इसको नो इट्स इज नॉट करेक्ट दिस इज जस्ट रॉन्ग आई थिंक आई शुड डिलीट दिस ओशन में मैंने जो वीडियो अपलोड किया होगा इसके ऊपर वो भी इनफैक्ट गलत होगा राइट मुझे वो भी डिलीट कर देना चाहिए ओके फाइन ये जो चीज है दैट शुड बी द करेक्ट थिंग तुम सारे केसेस देख लो ना फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स का वेरिएबल ना होता इट वुड जस्ट बी अ वाई ऑफ टी राइट सो तो फिर इसमें तुम एक्स हर जगह पे इंक्लूड नहीं करते इसमें सो लाइक जस्ट वाई डैश ऑफ टी और यहां पे था वाई ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स द यूजुअल स्टफ राइट एंड देन वाई डैश ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स दैट वुड जस्ट बी जीरो राइट या आई शुड जस्ट से इट लाइक दिस थिंग इज पार्शियल ऑफ This guy, partial, partial x of this thing. Yeah, that's how it should be. So, ये एक्शन होना चाहिए, not this thing, right? Yeah, so f dash of x is like, of course, makes sense. Oh. Okay, now think about it. मैं इसको क्या मुझे अभी प्रूफ करना चाहिए कि ये कैसे काम करता है? I guess I should, क्योंकि ये करने नहीं मैं काम करूँगा ना ये सब होने के बाद में वापस इसको ही मतलब री अपलोड करूंगा एंड देन करेक्टली दिस टाइम ओके फाइन बट दिस इज हाउ इट शुड बी ओके सो वो जो चीज थी ना वो पूरी पूरी गलत थी मैंने उसको क्यू एक्चुअल में अपलोड किया फिर अगर वो गलत था तो तब मुझे समझा नहीं होगा क्यों गलत है फिर ऐसे ने हीट में पूरा लिख दिया होगा और फिर इवन दो मैं कुछ और सोच रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ ऐसा कुछ हो रहा होगा राइट वो तो हो गया uh let's go to this thing oh yeah this formula is kind of nice actually so suppose tumhare paas mein ye cheez aa gayi uh a vector b vector c vector iska agar main box hai na usko square karna hai that thing can be written as determinant of uh, a vector dot a vector a vector dot b vector a vector c vector aur aise baaki ke jo do uh, columns rahenge wo bhi right so this thing nice yeah ये तो काफी इजी है इनफैक्ट बस इसको तो मैं ट्रांसपोज और यू नो ये चीज हाँ राइट ओके नेक्स्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये चीज का फॉर्मूला काफी कॉम्प्लीकेटेड राइट ओके राइट सो अपने को पूरा डिशन देखने की जरूरत नहीं है जस्ट रिमेम्बर हाउ इट वर्क थिंग वॉट दिस थिंग हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार ये तो ऐसी केमिस्ट्री वगैरह जा रहा है वॉट इज दिस थिंग राइट ओके सो यू नो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे काम करता है राइट सो इट वाज लाइक ओके सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क वो ये चीज आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है यार तुम ये सब ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ लो आई नो कभी कभी तुम ढूंढ नहीं सकते हो इन दैट केस यू हैव टू दिस थिंग तो राइट दिस थिंग इज इनफैक्ट द सेम थिंग एज सेइंग दिस राइट अह ये एक वेक्टर है दैट्स x प्लस y दिस थिंग राइट यू कैन ऑलवेज फाइंड द इक्वेशन सॉरी यू कैन ऑलवेज फाइंड सोल्यूशन राइट बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा फिर थ्री थ्री वेरिएबल एंड वेट नो इट्स वन बी लाइक टू वेरिएबल्स राइट और 
Wait, something's wrong about this thing. This video is co-playing. Ah, of course, it's co-planer. That's the important thing. If it's co-planer, then you can just find a solution, right? हाँ तो इन दैट इस सपोज तुम्हारे A B C D चारों चारों वेक्टर्स को प्लेनर हो गए दैट विल मीन कि तुम्हारे पास में इंफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनवा दें राइट आ हाँ या देन वी गेट इंफिनिट अनलेस A B C आर ऑल कोलिनियर वाइट डी इज़ नॉट कोलिनियर टू दें राइट इन दैट केस तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा इंफिनिट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा Suppose A B C को देना है, but D जो है वो plane में नहीं है. That is A B D is not co-planar. या फिर इनमें से कोई भी ऐसा मतलब combination ऐसा है जो कि co-planar नहीं है, right? So A B D is not co are not co-planar. या फिर B C D are not co-planar. Something like that, right? Suppose ऐसा होता है. और हाँ, like A B का plane जो है कोई C का भी plane है. So in fact अगर वो ए सब में कॉपी कर रहा है डी तो इट्स आल्सो कॉपी कर विद ए एंड सी एंड एवरीथिंग तो वो अपने आप हो ही जाता है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट अगर ए किसी क्लोज कॉपी कर रहा है और डी एंड सी में नहीं है इन दैट केस तुम्हारे पास में कोई सलूशन नहीं होगा राइट सो डी एंड सी में नहीं है उसका उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होने वाला है ओके फाइन ये तो हो गया टेक्स्ट इसको मैं काम करूँ टू पार्ट सीरीज़ कर दूँगा पहले मैं ये सारे कर लूँगा मतलब यू नो फिजिक्स और मैथ्स के एंड देन फाइनली मैं केमिस्ट्री पे जाऊँगा ओके सो ये तो हो गया कहाँ पे था मैं है तो बहुत सारे सब हाँ फॉर दिन दो साल किया है ऑफ कोर्स के सारे रन मारे ओके और ये चीज़ है ओके सो बंच ऑफ a x plus alpha and then if that is equal to b sine of b x plus alpha plus beta for all x belong to real, then a must be equal to b and then beta must be alpha plus k pi and then a must be negative one pi or k times beta, right? So basically, ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास में frequency सेम होना चाहिए and then phase b सेम होना चाहिए और amplitude का magnitude सेम होना चाहिए और फिर तुम of course वो sine convention वगैरह check कर लोगे that is the only way that this can happen for all x, right? Yeah, that's understandable, right? अपने को पूरा ये करने जरूरत नहीं थी। But हाँ, इसका formula तो फिर किया, doesn't really hard to do this, right? Okay, फिर yeah, okay, right? A sine of so a sine of sine plus दूसरा sine of sine of sine of function, right? इनका जो सम रहेगा, it's periodic if and only if a जो है, that is a multiple of some base value t और फिर b is also multiple of so integral multiple of some base value t, right? This basically means कि a और b का HCF exist करना चाहिए। और जो इनका LCM रहेगा, right? That will be the period, right? मतलब उनके LCM का, उनके periods का LCM, that will be the that will be the period, right? So for example, इसके लिए period क्या होगा? Two pi upon n times t, फिर इसके लिए होगा two pi times f, two pi upon m times t, right? उनका जो LCM रहेगा, that's of course this two pi upon t, जहाँ पे m and n, you know, I don't know, m and n are like co-prime or something ऐसे अपन impose कर सकते हैं, क्योंकि फिर अपन जो भी common ऐसे factor रहेगा, उसको t में involve करो, right? That's yeah. वो ऐसे लिखना चाहिए कि m and n should be co-prime. But whatever. Okay, that's nice. Okay, cool. मतलब सिर्फ दो ही इसमें properties थी इस type की functions की, but proof है पूरा इसमें. Anyway, ये हो गया. This thing. Oh yeah, so this is the you know. पावर भी नहीं निकाली थी तो इसका मैंने इसे पूरा प्रूफ किया ऑफ कोर्स तो मैं ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है बट या इन दी एंड तो फुल पावर में निकाली थी इस इस कहाँ पे गया ये राइट बेसिकली ये चीज़ है और फिर जीरो के लिए तुम अलग तरह से डिफाइन करते हो 
राइट जीरो के लिए तुम डिफाइन करते हो इट एज द जियोमेट्रिक मीन देन ऑफकोर्स मैंने ग्राफ किया टू गेट द आइडिया ऑफ एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या एक्चुअल में इंक्रीजिंग है क्या हो रहा है और मैंने ए बी सी डी जो है उनको कुछ रैंडम नंबर चूज किए बट ओके ऑसम कितना फ्रैक्शनल एर आने वाला है राइट मतलब जब तुम इसको ऐसे तो तुमने समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को अपन उस टाइप से डिफाइन भी करते हैं इतने अजीब रूल्स क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर्स धोने के लिए राइट कि तुम्हारे सामने जीरो रहा तो फिर उसको नहीं ठीक <laughs> है मुझे पता है रूल्स कितने अजीब रहते हैं पर जब तुम इस टाइप से देखते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होगा कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स अपन ऐसे ही क्यों ढूंढते हैं और मल्टीपेशन अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स को यू नो कम क्यों रखना चाहते हैं एडिशन में इतना कुछ खास नहीं है जो लाइक प्रॉपर टाइप का अप्रोक्सीमेशन वगैरह तो जो भी डेस्क अपडेट्स माइंड में रहने वाली है लास्ट की अह राइट तुम्हें राउंड ऑफ करना है जब तक तुम्हें जो छोटा जो नंबर में छोटी डेस्क पे रहते हो उतने डेस्क पे नहीं मिल जाते तब तक तुम्हें राउंड ऑफ करते रहना राइट दैट्स ऑल इट इज सो एडिशन नॉट अ बिग डील सबट्रैक्शन नॉट अ बिग डील बट देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन टू बी डील उसने प्रॉपर एरर एनालिसिस दी फोन स्क्रीन पे वो डार्क वाइल यूजिंग स्मार्ट व्यू टू सी डी स्क्रीन हां ओके सो या दिस इज डन मतलब बस इसमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड फिगर्स छोटे से छोटे कर दें एंड देन डिवीजन भी सही करना है एंड एडिशन और सबट्रैक्शन भी छोटे से प्रोसेस है वो तो मैं छोटे से छोटे रखने मैं क्या बोल रहा हूँ आज बोलते नहीं आ रहा है ये हो गया और व्हाट इज गए ओ या दिस इज फॉर अ वर्नियर कैलिपर मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट है मतलब मैं उसमें ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ कितना आप यानी याद रख सकते हैं राइट थोड़ा बहुत नंबर थे जैसा एक बट वट एवर दोल थिंग इज स्पेसिफिक इतना ना आए स्टैंडर्ड का मतलब इसमें अलग है राइट सो वो वन इंस टू नाइन रेशो नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कैलिपर होता है एन मेन स्केल रीडिंग जो है वो अगर एन प्लस वन वर्नियर कैलिपर जो यूनिट है उससे मैच हो रहा है राइट इन दैट केस वो स्टैंडर्ड कैलिपर हो सो इसे मैंने डेफिनेशन भी दी थी ना मतलब मैंने डिफाइन किया फॉर दिस टाइप से एक्चुअली पता नहीं कैसे डिफाइन करते हाँ फॉर अ कन्वेंशनल कैलिपर सो एस एम एस एस टू इजल टू वन आई मेन स्केल यूनिट माइनस वॉल्यूम स्केल यूनिट इज इक्वल टू दीज काउंट राइट मुझे 
हाँ ये सब ठीक है मुझे ये पूरा डायरेक्शन नहीं चाहिए मैंने इतना पूरा क्यों किया मैंने ये एरिया ढूंढने के लिए जस्ट ये इंडिकेशन क्यों किया जस्ट यू नो टर्न अफर्मेशन एंड गेट द एरिया राइट वो ज्यादा एलिगेंट और अच्छा भी था ना ईजियर भी फॉर्स बट वॉट एवर सो समरी ये है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है एंड अब तो मैं तुम्हें प्रूफ भी कर चुका हूँ कि यार वो कॉनिक सेक्शन क्यू रहते हैं ऑर्बिट सो या वो तुम वीडियो चेक कर लो अगर मेरी डाउट है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट क्यू रहते हैं बट अगर है सपोज है एंड ऑफ कोर्स फोकस पे अराउंड सेंटर रहेगा राइट सो इन दैट केस तुम्हारा जो मिनिमम डिस्टेंस रहने वाला है मैक्सिम डिस्टेंस ई विच इज वी एक्सपेक्टेड राइट मतलब ओके तुम्हारा वी मैक्स है दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग तुम्हारा जो मैक्सिम वेलोसिटी रहने वाली है ओवर हियर दैट इज स्क्ट ऑफ जीएम अपॉन एट एस वन प्लस ई पॉइंट माइनस ई और फिर वी मिनिमम इज स्क्ट ऑफ जीएम अपॉन एट एस वन माइनस ई पॉइंट माइनस ई राइट तो इसमें ये चीज उल्टी होगी इफेक्ट उल्टा होगा राइट सो स्क्ट ऑफ जीएम अपॉन ए वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई रिमेंबर दिस ऑल ऑफ द टाइम राइट सो ए इज ऑफ कोर्स द सेमी मेजर एक्सेस And then d upon dt is v upon the square of g m upon a, right? It is like l upon 2m, whatever. Or uh, t square is given by this thing, 4 pi square upon. ये तुम time के time पे कर सकते हो, right? ये जो last के दो points हैं, तुम time के time पे कर सकते हो. तो मैं सिर्फ ये जो start के दो points हैं, वो याद रखने. And of course, d upon dt equal l upon 2m. तो मैं ये भी याद रखना ही है, of course, right? ये तो तुम बोल सकते हो, it's like half times of r cross v. राइट सो एल अपॉन टू एम बोल सकता उसको ऐसा यूज करो या ओके फिर क्या एल सी आर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस बहुत सारा प्रूफ है यू नो इम्पीडेंस इज इक्वल टू सॉरी वोल्टेज इज इक्वल टू इम्पीडेंस टाइम्स करंट बस उतना ही है उतना ही मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है और कुछ नहीं है फॉर स्टडी स्टेट ऑफ कॉर्स राइट दिस इज आफकोर्स Only to fair is all oh, this thing happens. The omega is equal to B D F constant of M L. हाँ. क्या है इसमें ये एक मास है जिसको अपन एक फोर्स से खींच रहे हैं और यहाँ पे इंडक्टर रखा हुआ है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि throughout this region अंदर जा रही है. Right. So यहाँ पे of course magnetic field को जैसे यहाँ पे फोर्स आने वाला है कुछ तभी मतलब इसके through current जाएगा ना. So that will create a force. और तो मैं एक सर्टन फोर्स है शब्द पुश इसको पुल कर ही रहे हो आई थिंक इट वॉज लाइक तुम्हारा जो फिलोसिटी दैट्स कैंड ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ समथिंग राइट वॉज इट नॉट बी डी एफ कॉन्स ऑफ एम एल दिस इज डी पी स्क्ट इज दिस वेलॉसिटी ऑफ समथिंग फोर्स का क्या हुआ एफ प्लस बी आई डी एन एल ओके बी डी आई बी डी डी आई अच्छा एफ इज अ कॉन्स्टेंट राइट सो इफ इट बींग पुल बाय कॉन्स्टेंट फोर्स हाँ हाँ In that case, this would be an SHM. Suppose force zero is still an SHM, right? So the angular frequency is going to be equal to P upon. I mean, of course, if force zero is going to be there, then the current flow will be zero. I don't know. Uh, but yeah, if the force approaches zero, then in that case as well, it's just an SHM, right? Yeah. Okay. This is awesome. So I think you can time pe time pe kar sakta. Asa nahi ki ye nahi kar sakte. But still, मुझे याद रखना चाहिए. So the thing is, the motion of this guy is like SHM with frequency d t upon sort of ml, where d is uh, d is uh, of course you know this uh, length or uh, p is the magnetic field. Then upon sort of ml, ml का usual meaning है. ये mass m है और इसकी length length तो d है यार. तो l क्या है? So oh, l is the inductance. Right. Ah, of course. So B D upon square root of M. Right. Remember this thing. 
आई थिंक या मुझे याद रह जाएगा इतना बुरा भी नहीं है वीडियो पॉज कर लेते हैं 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 राइट नेक्स्ट ये तो बैठा के अभी लाइक दिस तो इतना कुछ या ओ ये अच्छा है आई ई वांट एसिडिटिक एंड फैट इमेजिनरी सरफेस इन मीडियम ऑफ हार्ट ठीक है आई नो दिस थिंग इज योर गॉस लॉ है अगर तुम उसमें यू नो ओम्स लॉ को मिक्स कर दो एंड देन यू जस्ट गेट थिंग जस्ट गेट द करंट बेसिकली सो ओम्स लॉ इज बेसिकली लाइक सो ई इक्वल टू रो टाइम्स जी राइट और फिर अगर तुम गॉस लॉ में इसको मिक्स करते हो सो राइट सो वी नो दैट द करंट विल जस्ट बी इंडिकेशन ऑफ जे डॉट ए but then j is given by this thing so basically as our diagram then e dot h is just a flux so flux is basically like pure open as long right and uh, yeah that's the thing it's the thing of course right pure upon k is uh, and by the way k is not the coulomb constant yahan pe k jo hai wo dielectric constant hai right mujhe upon epsilon hi rakhna chahiye tha not epsilon not okay Oh, हाँ, uh, this thing is so, usually तुम्हें ये पूरा जो है वो याद रखने को बोलते हैं बट आई थिंक दैट यू नो कि आर सी इक्वल टू रो दैट्स इनफ दैट्स इनफ टू रिमेम्बर वो टाइम कॉन्स्टेंट है ये याद रखना ही जरूरी नहीं है इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो और तुम्हें इनफैक्ट आर और सी खुद ढूंढ लेने चाहिए सो या माइलेज जो कैपेसिटेंस है दैट्स स्टिल अननोन यू नो बट अगर तुम्हें दे दिया है कि क्या है इवन विदाउट गिविंग ज्योमेट्री और सच कैपेसिटेंस दे दिया देन इट्स गुड राइट यू कैन जस्ट फिगर आउट व्हाट डेल्टा वी शुड बी सपोज ये कैपेसिटर से काम करता है देन राइट मे बी नहीं करता हूं लोग आई मीन वी नो क्या फॉर्सो करने वाला है बट जस्ट सीइंग ओके ओ या सो मैट्रिसेस ऑनेस्टली uh, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं है वाली चीज पापरे बहुत सारे नहीं है अपने पास में पढ़ने को आई थिंक मुझे फिर uh, uh, दो पार्ट नहीं मुझे तीन चार पार्ट्स करने पड़ेंगे इसके ठीक है सो so, अपन कहाँ पे रुक रहे थे कहाँ पे गया या दिस थिंग आई थिंक अपन ये दो पढ़ेंगे एंड देन आई जस्ट स्टॉप फॉर नाउ Okay. So what do you have? Right. I and J is like so. J C is J, right? This is the right. I is row and J is column. So row and column. पहले row आता है, फिर column आता है. That's why I is row, J is column, right? ये अपने को याद रखना है. And then A M cross N, यानी कि M rows and columns. Find the definitions. Row matrix, column matrix, obvious definitions and the null zero matrix. Which we have obvious definition. The horizontal matrix and bigger than n vertical matrix and bigger than n square matrix and equal by equal to order. Okay. Positive matrix. All elements are positive. Conjugate element of A I G is A J I. Nice. Okay. ये तो अच्छा. Like yeah. Okay. This is the definition. Diagonal element I is equal to J. राइट मैं उसे खुद का कॉन्सेप्ट एलिमेंट बुक दिए ट्रेस इज समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके स्केलर मैट्रिक्स लैम्डा टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लैम्डा इज स्क्वायर ओके अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ट्रांसपोज रोस एंड कॉलम्स आर स्विच्ड राइट सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच इज मोर लाइक एंटी सिमेट्रिक so yeah sub matrix form by deleting same uh, some rows and columns of a matrix okay determinant notation uh minor element determinant of sub matrix form by deleting right cofactor is this thing cofactor matrix all elements replaced by the cofactors example 
Okay. Four factor of n cross n when n is odd. Oh, and by the way, तुम्हें most of the time three to three matrix से deal करना पड़ेगा तो उसके लिए तुम directly ये चीज़ कर सकते हो मतलब वो negative one power i पे वो चीज़ करने से अच्छा तुम directly ऐसा करो, you know? Yeah. Adjoint is हाँ ये याद रखना वो factor matrix and adjoint are different. Adjoint is the co-factor matrix or transpose, right? कई बार ऐसा होगा कि शायद तुमसे co-factor matrix निकाल लो और भूल जाओ कि अपने को उसका transpose लेना है and then call it adjoint, but वो of course गलत है. और adjoint की अच्छी property है जो कि like easy है prove करने के लिए. I don't, I don't want to do that. Matrix multiplication A is three factor, B is post factor, inverse reciprocal. Matrix C inverse that. Right. Which is basically the adjoint upon the derivative of A. The big deal, right? Okay. Periodic matrix. Smallest n is called period. Okay. Right. Okay. So index is the choose the right. Right, understandable. So necessarily, its determinant zero should be. Okay. Uh, हो सकता है उस तक कि तुमने matrix over apply हुए and somehow उसमें से zero आ जाए. Which is still weird, but like ठीक है क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है सोचता है. I don't know तुमने इतने सारे classification इसमें क्यों करके रखे हुए? मुझे नहीं पता कि इसका आप लोग कभी use करने करने को मिलेगा क्या? सब classification का. But ठीक है. Oh, and reciprocal matrix, fine, understandable. Periodic matrix, idempotent matrix, nilpotent, non-trivial matrix, orthogonal matrix. Euler vectors are orthogonal weight vectors, Mises vectors. Same thing you can, uh, you know, row vectors can be both of them, right? Yeah. So it's a transpose. He, his inverse, basically. Of course. मतलब हाँ उसका transpose उसका inverse है तो transpose भी और तो बंदा होने वाला है because उसका inverse है इसका transpose so understandable right yeah singular matrix non singular matrix ये चीज ठीक है understandable so और तो बंदा matrix का लोग या like वो सी definition अब मैं समझ पाती हूँ okay rank of matrix number of independent column vectors right so basically like उसका स्पैन जो है वो 2D है कि 3D है कि 1D है कि क्या होगा राइट अगर जब तुम स्क्वेश करोगे पूरी स्पेस को तो फिर जो फाइनल तुम्हें स्पेस मिलेगी वो वो कौन से डायमेंशन की है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगल स्क्वेयर सब मैट्रिक्स हाँ ठीक है वो वन नहीं करेंगे ये रैंक ढूंढने के लिए बेसिक क्या है कॉशन एलिमिनेशन करना है अपने को एंड जस्ट गेट लाइक जो अपने को फाइनल यू नो राइट जो रो ऑपरेशन वगैरह के निकालते हैं अपने को फाइनल मिले कॉलम वेक्टर्स अपने को देखना है कि क्या वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है क्या होता है कितने इसमें इंडिपेंडेंट है जो कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो जो नंबर रहेगा दैट इज बिजनेस का रैंक होमोजेनस लीनर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कि कांस्टेंट्स रहेगी इसमें नहीं रहेगी कोई या इन डी मैट्रिक्स स्मॉल कॉप्शन मैट्रिक्स ओके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ओके मेक लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर डूइंग रो ऑपरेशंस टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इस न्यू मैट्रिक्स कॉल्ड द इक्वल फॉर्म राइट अपर ट्रायंगल लोअर ट्र uh, so even vector is any vector such that कि तुम उसपे matrix apply करो तो जो finally transform vector है that matches with the original vector matches का मतलब कि वो scaled multiple उसका right yeah scaled multiple क्यों बन उसका scaled version हो yeah और कितने से scaled किया है that factor lambda is a the even value and then uh, I think this is the this is like a very important theorem characteristic polynomial है ना, so, so eigenvector ढूंढने के लिए, sorry eigen 
वैल्यू ढूंढने के लिए वट यू डू इज यू जस्ट मूव इट टू दिस साइड सो ए माइनस लैपटा आई ऑफ एक्स राइट दिस अप्लाइड ऑन एक्स दैट शुड गिव अरो एंड एक्स जो है अगर वो जीरो Uh, अगर वो जीरो वेक्टर नहीं है एंड दैट बेसिकली मींस कि दो ऐसे पॉइंट्स uh, है एक्स वेक्टर और जीरो वेक्टर जो कि जीरो uh, पे मतलब अपनी इमेज छोड़ रहे हैं आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच जस्ट मींस कि इसका इस मतलब इसका डिटरमिनेंट शुड बी जीरो या सो अब ये पूरा करने के बाद में सुगर पॉलिनोम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा राइट दैट पॉलिनोम अगर अपन उसको एज अ मैट्रिक्स पॉलिनोम ट्रीट करें सो so, मतलब इसे अपन मैट्रिक्स भी इनपुट कर सकते हैं देन ए इज एक्चुअली Right. Then a is uh, actually a, a zero of this polynomial, right? Which is important, I think. This time I have proof not done, and this is have proofs, but I don't want to do it. Okay. So this is nice. Okay. Last, for today. Today, I am going to do it. Back, I am going to do it. Okay, if ABC are known as uh, known as what known vectors and an unknown vector R has the following properties, right? How to find R? So reciprocal system of vectors is what we will use. So basically, we are guessing, but it is a very you know educated guess because yeah, basically, this is the solution. Okay, right? Okay, so basically, this is the solution. 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 डूंग सो so, अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं सी यू का नेक्स्ट वीडियो बाय